சுமார் ஒரு மணி நேரம் பேசுவார் என்று சொன்னார் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் நான் புக்கு கொடுத்ததே திருவள்ளூர் புக்கு கொடுத்ததுனால திருக்குறள் புக் கொடுத்ததுனால நான் ரெண்டு லைன் பேசுகிறேன் அப்படின்னு இந்த இசை வெளியீட்டு விழாவை சிறப்பிக்க வந்த அனைவருக்கும் எனக்கு எனது நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நினைச்சதை விட ஷார்ட்டாக முடிச்சுட்டாரு அடுத்தபடியாக கவிதா பாரதி ஐயா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் ரெண்டு நிமிஷம் சொல்லியிருக்காரு நீங்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழாவை இந்த விழாவில் எங்களுடைய பாரதி ராஜா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய தலைமை மாணவர் அன்பிற்குரிய பாகிராஜ் அவர்களுடைய தலைமையில் நடக்கிற இந்த விழாவில் மேடையிலும் அரங்கிலும் இருக்கிற ஒவ்வொருவரையும் தனித்தனியாக சொல்வதற்கு இரண்டு நிமிடம் ஆய்வுடும் என்பதால் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த விழா இசை வெளியீட்டு விழாவாக மட்டுமில்லாமல் தயாரிப்பாளர் தியாகராஜன் அவர்களை திரைத்துறைக்கு வரவேற்கிற விழாவாகவும் இருக்கும் இருக்க வேண்டும் என நான் நினைக்கிறேன் அவர் வியாபாரத்துறையில் தான் சார்ந்திருக்கிற துறையில் பணத்தை பணமாக்குகிற வித்தையை தெரிந்தவர் அவர் ஏதோ ஒரு ஆர்வத்தில் திரைத்துறைக்கு தயாரிப்பாளராக வந்திருக்கிறார் இதுபோன்ற புதியவர்கள் இங்கு வந்து கொண்டிருக்கும் வரைதான் இந்த துறை செழித்து வளரும் இந்த பம்பர் அவருக்கும் பம்பராக இருக்க வேண்டும் வாழ்த்துக்களும் வரவேற்கும் அதிகம் பேச முடியாது நண்பர்களை இன்றைக்கு இந்த சமூகத்திலே எந்த எந்த இடத்தில் நிற்கிறோம் என்றால் அறவீழ்ச்சி அடைந்த ஒரு சமூகத்திலே நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்த படம் நீங்கள் முன்னோட்டத்திலும் இந்த படங்களிலும் பார்ப்பதல்ல இந்த படம் இந்த படத்தில் இதுவரை உங்களுக்கு காட்டாத ஒரு கதையை இவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இயக்குனர் அறத்தை பேசியிருக்கிறார் நண்பர்களே தமிழ் திரை இஸ்லாமிய சகோதரிகள் எல்லாம் வாசிம் கான்களாக வைத்துக் கொண்டிருக்கிறது என்ற குற்றச்சாட்டு நீண்ட காலமாக இருக்கிறது அயோத்தியினுடைய இயக்குநராக ஒரு சிறிய நியாயத்தை செய்தார் நண்பன் மீரா கைதவன் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த படம் ஐயப்பனம் அல்லாவும் இருப்பது தான் இந்த படத்தினுடைய அடி நாதம் அறத்தை பேசுகிறது வழியை பேசுகிறது மனிதத்தை பேசுகிறது ஒரே ஒரு செய்தியை மட்டும் சொல்லி விடைபெறுகிறேன் இந்த வருடம் தேசிய விருது வழங்குகிற நறுவர்களில் அறமுள்ளவர்கள் இருப்பாராயின் இந்த படத்தில் நடித்திருக்கிற மரியாதைக்குரிய ஹரீஸ் பேராடி அவர்கள் தேசிய விருதை பெறுவார் என்பதை முன்மொழிந்து நன்றி கூறிவிடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஸோ அடுத்தபடியா நம்ம பேச கூப்பிட்டு போறது யார் அப்படின்னா சினிமால பல முகங்கள் இருக்குது அந்த முகங்களை வந்து அழகா திரையில காமிக்கிற ஒரு பர்சன் தான் இவர் ஆள் பாதி ஆடை பாதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ஆடையில வந்து ஒப்பனை அதாவது மேக்கப் அப்படின்றது கவர் ஆகிடும் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஆன ஸ்டைல்ஸ்ல ப்ராஸ்தடிக் மேக்கப் கலைஞர் ஒருத்தர் தான் இன்னைக்கு வந்து இப்ப பேச போறாரு ஸோ ரீசெண்டா வந்து சர்தார் படத்துல நம்ம கார்த்திக் ஒரு டிஃப்ரெண்டான கெட்டப்ல ரொம்பவே அழகா பேச ஒரு பேசப்பட்ட ஒரு கெட்டப் போட்டிருந்தாரு அண்ட் இப்போ நிறைய படங்கள்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு ஸோ வித் நோ ஃபார் தில்லி ஐ வெல்கம் பட்னம் ரிஷீத் அவர்கள் அன்புள்ள எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிறைய பேசுறதுக்குள்ள வாய்ப்பில்லை நான் அவ்வளவு மேடையில் தமிழ் பேசுகிற மாதிரி ஒரு ஆளும் கிடையாது நம்ம கேரளாவிலேருந்து வந்து மலையாளத்துக்காரன் நான் செவன்டி எயிட்டில் சென்னையில் வந்தாள் அப்புறம் நான் கேரளாவில் போயிருந்தேன் இங்கே சமீபத்தில் நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்குது இந்த டேரக்டர் இந்த படத்தை பற்றி என்கிட்ட பேசினது வந்து இது ஒர்க் பண்ணோம் இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இருக்குது அதில் ஒரு ஸ்பெஷல் கெட்டப் இருக்குது அது ஒர்க் பண்ணோம்னு சொல்லியாச்சு எனக்கு நிறைய விஷயம் இருந்த டைமில் ஆகும் இது பேசினது ஆனால் சரி அந்த டேரக்டரோட அப்ரோச்சு பார்த்து பார்த்து நான் இது நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேறு ஒன்றும் பார்க்க வேண்டாம் சொல்லிட்டு தான் இந்த படம் ஒர்க் பண்ணது அந்த ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இது இப்போ பம்பர்னு இந்த படத்துக்கு பேர் போட்டிருக்குது நான் கேரளாவில் தான் இந்த பம்பர் லோட்ரி எல்லாம் அடிக்குது நிறைய பேருக்கு அடிச்சுட்டு இருக்குது நான் இது வரைக்கும் லோட்ரி எடுத்தது கிடையாது நான் இதில் இப்போ சொல்லியாச்சு லோட்ரியான பம்பர் அடிக்க போகிறேன்னு லோட்ரியிலிருந்து தான் இந்த பம்பர் வர போகிறேன்னு சொல்லியிருந்தது இந்த டைரக்டர் ரொம்ப காலமாக ஒரு சினிமா மனசுக்குள்ளே வச்சுட்டு 
നിറയെ കഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കില്ല കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ പേജ് വാർത്തയിൽ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞത് നിറയെ കഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് അവരുടെ കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്താ വളർച്ച എഴുതിയില്ല അതൊക്കെ ബമ്പറടിക്കും അതാണ് എതിർപ്പാക്കറെ നിറയെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഡയറക്ടർ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ കോ ഡയറക്ടർ ഡയറക്ടേഴ്സ് എല്ലാം ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷത്തേക്കുള്ള ഇടയിൽ പാത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നും തെരിയാത്ത ആളുകളും നിറഞ്ച് തെരിഞ്ചവരും കൊഞ്ചം കൊഞ്ചമാ തെരിഞ്ചവരെല്ലാം ഞാൻ പാത്തിരിക്കുന്നത് അന്ന് ഇവരെ നാം പടത്തിൽ ഡയറക്ഷൻ പണ്ണുമ്പോത് എന്ത് ഡൗട്ടും ഇല്ലാതെ ഷോട്ട് എടുക്കാത്തതൊക്കെ ഇവളോ മീർച്ച പണ്ണ ഒരു ഡയറക്ടർ നാം പാത്തത് കിടയാതെ എന്നോട് ലൈഫിൽ അതിനാൽ ഇവരുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ബമ്പർ അടിയും അത് ഈ സിനിമ അവർക്ക് വായ്പ കൊടുക്കട്ടെ അതൊക്കെ നീങ്ങി എല്ലാം പ്രാർത്ഥന പണ്ണുങ്ങ മട്ടം സൊല്യൂട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്നത് നന്ദി നമസ്കാരം Thank you so much, sir. In the bumper, we are going to make a special character for the makeup. We are going to be very excited. So, we are going to be a technician, editor, and we are going to be a DOP winner. We are going to be a dance master, and we are going to be a dance master. മേടയിലും അരങ്കത്തിലും വീട്ടിലിരിക്കും അണിവരുക്കും എനത് അൻപ് വണക്കം നാവലർ നെടുഞ്ചലിയൻ ഒരു മുറി ഒരു കേൾവിക്ക് ബദൽ സൊന്നാർ വാഴ്ക്കയിൽ എല്ലോരും ഉളയ്ക്കിറാർഹി സിലബേർ കാലയിൽ ഇരുന്ന് മാലേ വരെ ഈ വെയിലിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് ഉളയ്ക്കര തൊഴിലാളികളാക ഇരിക്കിറാർഹി ആനാൽ അവർക്ക് തരപ്പെടുകര ഊദിയം മിക കുറവാക ഇരിക്കിറദു ആനാൽ ഏസി അരയിലെ ഉൾകാന്ത് കൊണ്ട് ഇരിക്കര പൊരിയാളികൾക്ക് തൊഴിൽനുട്പ പണിയാളികൾക്ക് തരക്കൂടിയ ഊദിയം അതേ ഇവിടെ അധികമാക ഇരിക്കിറദു ആനാൽ എല്ലാവറ്റിയും ഇവിടെ തിരയപ്പടത്തിലേ ഇരിക്കര കലങ്കിരൾക്ക് തരക്കൂടിയ ഊദിയം അധികമാക ഇരിക്കിറദേ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ നാവല നെടുഞ്ചലിയൻ സൊന്നാർ தொழிலாளர்கள் என்பவர்கள் தங்கள் உடலை மட்டுமே பயன்படுத்தி வேலை செய்கிறவர்கள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் என்பவர்கள் தங்கள் உடலையும் மூளையையும் பயன்படுத்தி வேலை செய்கிறவர்கள் ஆனால் திரைப்பட கலைஞர்கள் என்பவர்கள் உடலை மட்டுமல்ல உடலையும் மூளையையும் தங்கள் இதயத்தையும் பயன்படுத்தி வேலை செய்கிறவர்கள் அதனால் தான் அவர்களுக்கு அதிக ஊதியம் தரப்படுகிறது என்று நாவலர் நெடுஞ்செடியன் ஒரு முறை சொன்னார் இந்த படத்தை நான் பார்த்த இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு பார்த்தேன் எனக்கு நாவல நெடுஞ்சலியுடைய இந்த மேற்கோள் தான் நினைவிற்கு வந்தது ஏனென்றால் தியாகராஜன் என்கிற தயாரிப்பாளருடைய இதயமும் செல்வகுமார் என்கிற இயக்குனருடைய இதயமும் கலந்து பணியாற்றி இருக்கிற படம் இந்த படம் அப்படி ஒரு அற்புதமாக இதயத்தை தொடுகிற படமாக இருக்கிறது நான் நினைத்து பார்த்தேன் சிப்பியிலிருந்து முத்து வரும் ஆனால் முத்துவிலிருந்து வைரம் வரும் என்பதை முத்தையாவிடம் இருந்து பணியாற்றி வெளியே வந்திருக்கிற செல்வகுமார் நிரூபித்திருக்கிறார் கவிஞர் காமு ஷரீப் சொன்னார் ஒரு பாடலாசிரியர் என்பவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று கேட்டபொழுது கவிஞர் காமு ஷரீப் சொன்னார் ஒரு பாடலாசிரியர் என்பவன் ஒரு தாய் தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பத்தியம் இருப்பது மாதிரி பத்தியம் இருக்க வேண்டும் ரசிகர்களுக்காக என்று சொன்னார் அப்படி கார்த்திக் மேத்தாவும் கோவிந்த் அவர்களும் இந்த படத்திலே பத்தியம் இருந்திருக்கிறார்கள் அந்த அளவிற்கு இசை அவ்வளவு அற்புதமாக இருந்தது தஞ்சாவூரில் விவசாயிகள் தண்ணீர் இல்லாமல் கஷ்டப்பட்டு இறந்து கொண்டிருந்த பொழுது நான் ஒரு கவிதை எழுதினேன் அன்று நஞ்சை உண்டு சாகுபடியானது இன்று நஞ்சை உண்டு சாகும்படியானது என்று அதை படித்துவிட்டு முத்தமிழறிஞர் கலைஞரவர்கள் என்னை வீட்டிற்கு நேரிலே அழைத்து பாராட்டி பதினொன்று பனிரெண்டு ரெண்டாயிரத்து மூணு அன்று உடன்பரப்பு மடல் முழுவதும் முரசொலியிலே என்னை பற்றி எழுதினார் நான் வாழ்க்கையில் அந்த நாள் எனக்கு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் என்று கருதினேன் பிறகு இந்த பம்பர் படத்தை பார்த்தேனே இரண்டு நாட்களுக்கு சென்ற வெள்ளிக்கிழமை அதுதான் என் வாழ்க்கையின் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் என்று நான் கருதுகிறேன் உண்மையிலே இந்த சமுதாயத்திற்கு என்ன தேவையோ அப்படி ஒரு படத்தை கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஏனென்றால் பணம் 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 என்று இந்த இளைய தலைமுறை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது அன்று காந்தியிடம் பணம் இல்லை இன்று காந்தி இல்லை எனில் அது பணமே இல்லை என்று என் போன்றவர்கள் எழுதுவது உண்டு ஆனால் பணம் முக்கியமல்ல வாழ்க்கையில் நேர்மையும் ஒழுக்கமும் தான் முக்கியம் என்பதை இந்த படம் நிரூபித்திருக்கிறது இந்த படத்திலே நடித்த ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் யாரை வேண்டுமானாலும் சொல்லலாம் கவிதா பாரதியில் நடிப்பெல்லாம் அவ்வளவு பிரமாதம் ஒரு ஹெட் கான்ஸ்டபிள் எப்படி இருப்பார் என்பதை நாம் கண்முன்னால் நிறுத்துவார் 
அதே மாதிரி போலீஸ் எஸ்பியாக வரக்கூடிய பெஞ்சமின் கேரக்டர்ல வரக்கூடியவர்கள் எல்லோரும் படத்தில் அத்துணை பேரும் அற்புதமாக நடித்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு இரண்டாவது கருத்தே இல்லை உண்மையிலேயே பப்பர்னு பேர் வச்சிருக்காங்க நினைச்சு பாருங்க இது முதன் முதலாக தன்னுடைய பயணத்தை தொடங்குகிறார் தயாரிப்பாளர் ஒரு வாகனத்துல முதல்ல பம்பர் தான் இருக்கும் எல்லா இந்த வருடம் வரக்கூடிய எல்லா படத்தையும் விட இந்த பம்பர் தான் முன்னணியில் இருக்கும் என்பதால் அதற்கு பம்பர் என்பது பெயர் பொருத்தம் அது மட்டுமல்ல அந்த வாகனத்தில் உள்ளவர்களையெல்லாம் பம்பர் தான் காப்பாற்றும் இந்த படத்தில் உள்ளவர்கள் அத்தனை வரையும் பம்பர் காப்பாற்றும் மாற்றுக்கருத்தே இல்லை அதிலும் இந்த படம் மலையாளத்திலே வருகிறது உண்மையிலேயே நான் சொல்கிறேன் தமிழிலே இருநூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஓடினால் மலையாளத்தில் முந்நூறு நாட்களையும் தாண்டி இந்த படம் ஓடும் என்னால் மலையாள ரசிகருடைய ரசம் எனக்கு தெரியும் ஒரு ஏழு எட்டு படங்களிலே நான் பாடல் எழுதியிருக்கிறேன் மலையாளத்தில் தமிழ் பாடல்கள் அவருடைய ரசனை எனக்கு தெரியும் உண்மையிலேயே இந்த படம் மிக வெற்றிகரமாக படமாக அமைந்து தியாகராஜன் அவர்களும் இயக்குனர் அவர்களும் கதாநாயகன் வெற்றி அவர்களும் எல்லோருக்கும் இந்த பாடலும் இந்த படமும் ஒரு முக்கியமான இடத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்கள் சார்பிலே வாழ்த்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நம்ம கூப்பிட்டு போறது யார் அப்படின்னா தன்னுடைய ஒரு சிறந்த ஒரு ஒர்க்கான ஒரு சாட்சியை ரத்த சாட்சி அப்படின்ற படம் மூலமா கொடுத்த இயக்குனர் ரஃபீக் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இங்க வந்து ஒரு ஒரு சமூகமும் வந்து ஒரு அடையாளத்தை தன்னோட அடையாளமா வச்சுக்குது அது சில சமூகம் வீரத்தை சில சமூகம் விடுதலையை சில சமூகம் வந்து ஒரு வியாபாரத்தை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சமூகத்துக்கும் ஒரு அடையாளம் இருக்குது அது மாதிரி இஸ்லாமிய சமூகத்துக்கு வந்து அறம் வந்து ஒரு அடையாளமாக கருதப்படுது எங்களுக்கு சின்ன வயசுலேருந்து வந்து அறத்தை பற்றி எல்லா எதை எதை போதிக்கிறத விடையும் அறத்தை பற்றி போதிக்கிறது வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த அடையாளத்தை ஒரு அடிநாதமாக பிடிச்சி செல்வம் இந்த படத்தை பண்ணியிருக்காரு சமீப காலமாக வந்து தமிழ் சினிமாவில் வந்து ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை பார்க்க முடியுது அண்ணன் முத்தியான படத்துலேயும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயத்தை பேசியிருந்தார் அதுக்கு முன்னாடி வெங்கட் பிரபு சார் வந்து மாநாடு படத்தில் பேசியிருந்தார் இந்த படம் அதோட ரொம்ப ஒரு கோரை ரொம்ப உண்மையாக அதோட வாழ்வியலோடு எடுத்து பேசுது அந்த வகையில் இது ரொம்ப 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 முக்கியமான படமாக எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான எனக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக ரொம்ப நெருக்கமான படம் இந்த படம் நான் இந்த படத்துக்கு வந்து செல்வத்துக்கு கண்டிப்பாக நான் வந்து நன்றி சொல்லணும் ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருந்தது நெகிழ்வான ஒரு தருணம் இது இந்த படம் வெளிவரக்கூடிய தருணம் அதே நேரத்தில் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கான ஒரு 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 எனர்ஜி இருக்கும் எப்போவுமே செல்வம் வந்து ரொம்ப மலையாள சினிமாவுடைய பயங்கரமான தீவிரமான மலையாள சினிமாவோட காதலர் மலையாள சினிமாவில் ரொம்ப கதைக்கலன் எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் நம்ம சினிமாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி ஒன்று மிஸ் ஆகும் அது பயங்கரமாக இருக்கும் நம்ம சினிமாவில் அதை வந்து அந்த கதையோடு சேர்ந்து அந்த கதை செறியோடு சேர்ந்து அந்த எனர்ஜியோடையும் இந்த படத்தை கொடுத்துருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் வெற்றி பெறணும்னு நான் நம்புகிறேன் வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் வந்து எனக்கு ரஃபிக் சொன்ன மாதிரி எனக்கும் ரொம்பவும் ஆத்மார்த்தமான படம் இந்த படம் வந்த பின்னால மிக சிறந்த இயக்குனராக செல்வகுமார் வருவார்ங்கிறதுல எந்த மாற்று கருத்தும் இல்லை அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயத்தையும் நான் இங்கே பதிவு பண்ணுறேன் என்னுடைய வரக்கூடிய பகவின் கருவாய் படம் வந்த பின்னால் இவர் மிக சிறந்த நடிகராக வருவார் மிக முக்கியமான கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கிறார் ஸோ நல்ல நடிகர் அவர் வந்து நல்ல மனிதர் நல்ல நண்பர் அதை கடந்து நல்ல நடிகர் படத்தில் வந்து அப்புறம் ஒரு இயக்குனரோட ஒர்க் பண்ணுறோம் அவர் ஒரு படம் பண்ண கடம வேலைகள் பண்ணிகிட்டு இருக்கக்கூடிய கூட ஏன்னா இந்த இடத்துல கூட என்னோடய பட க அந்த சூழலில் வந்து அவர் ஒரு இயக்குனராக வந்து ஒரு இடத்துல கூட அவர் காட்டிக்க மாட்டார் ஸோ அழகாக அந்த விவாதத்தில் கூட அவர் ஒரு நமக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கும் அவர் ஒரு இயக்குனராக இருக்கார் அப்படின்ட்டு அது எதுவுமே இருக்காது ரொம்ப அருமையாக நடிச்சு கொடுத்துருப்பார் ஸோ அதே மாதிரி கவிதா பாரி சார் சொன்னார் ஹரிஸ் பேரடி ஸோ அவரும் இந்த படத்தில் என்னோடய படத்தில் நடிச்சிருக்கார் ரொம்ப அற்புதமாக நடிக்கார் அவர் வந்து ஆக்ஷன் சொல்லிட்டு கட் சொல் கட் சொல்கிறதுக்கே மனசு வராது நடிச்சுட்டே இருப்பார் ஸோ இப்போ வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் பலருக்கு வந்து அவர் வந்து விக்ரம் வேதா 
செட்டான்னு தெரியும் ஹரிஸ் பேரிடிங்கிற பேரே பலருக்கும் தெரியாது ரொம்ப அருமையான நடிகர் அவர் வந்து ஸோ இந்த படம் வந்த பின்னாடி எனக்கு ஒரு சின்ன பயமாக இருக்கு பம்பர் பாய்னு சொல்லிடுவாங்களோ உண்டு ஸோ அவர் ஹரிஸ் பேரிடிங்கிற பேர் வந்து வெளியே தெரிஞ்சு அவர்கிட்டே சொல்லுவேன் சார் உங்கள் பேரே வெளியே தெரிய மாட்டேன் சார்ண்டு ஏ அது ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை நடிகனா தெரிஞ்சா போதும் மறுபடியும் பார் அப்படி பேச ஒரு நல்ல ஒரு தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் நல்ல ஒரு நடிகர் இந்த படத்துக்கு பின்னால் அவர் அதே மாதிரி ஹரி கவிதா பாரி சார் சொன்னார் மிகச்சிறந்த நடிகராக இருக்காருண்டு நான் அந்த படம் பார்த்துட்டேன் அதே அளவுக்கு கவிதா பாரி சாரும் பண்ணியிருக்காரு அவர் பெஸ்ட்டாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அவருக்கும் அவருடைய வாழ்த்துக்கள் அதுக்கடுத்து இந்த படத்தில் நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த என்னுடைய எடிட்டர் என்னுடைய திருமணிக்கா வஞ்சேரி அதுக்கடுத்து இப்போ பகன் கேரளாவுடைய எடிட்டர் காசி சாந்த் சார் இருக்காரு மிக நெருங்கிய நண்பர் வினோத் கேமராமேன் அவரும் இந்த படத்தில் இருக்காரு அதுக்கடுத்து எனக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் படத்துடைய அடையாளம் வந்து என்னுடைய பாடல்கள் தான் கார்த்திக் நேதா தம்பி ஸோ அவரே அவரை இப்போ ரொம்ப நாள் கழித்து சந்திக்கிறேன் கார்த்திக் பா கார்த்திக் நேதா பார்ட் டூவாக சந்திக்கிறேன் அந்த வகத்தில் மிக மகிழ்ச்சி படத்தினுடைய கதாநாயகன் வெற்றி அவருக்கும் இந்த மற்ற இங்கே மேடையில் இருந்திருக்க அனைத்து என்னுடைய முன்னோடிகளுக்கும் அனைவருக்கும் நன்றி செல்வகுமார் மிகப்பெரிய உழைப்பாளி அவருக்கு நல்ல வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தயாரிப்பாளர் தேவராஜன் சாருக்கு வாழ்த்துக்கள் பம்பர் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய வாழ்த்துக்கள் அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம் Thank you so much, sir. Every generation is very good in Tamil. We are very good in Tamil. We are very good in Tamil. We are very good in Tamil. But now, we are very good in Tamil. 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 Thank you, sir. Thank you. நான் முதல்ல ஒரு நன்றியும் வாழ்த்துக்களும் சொல்லிடணும்னு நினைக்கிறேன் செல்வானா அவருடைய முதல் திரைப்படம் அது பேர் அன்பு கொண்டவர் அது திரைப்படத்தில் இருக்கும் அவருடைய முதல் படம் பிறகு தயாரிப்பாளர் அண்ணன் தியாகராஜா அவர்களுக்கும் இது முதல் படம் வாழ்க்கையில் ரெண்டு பேருமே பேர் அனுபவம் கொண்டவங்க நிறைய ஏற்ற இறக்கங்களில் பார்த்தவங்க அது எல்லாமே இந்த திரைப்படத்தில் இருக்குது அடுத்து பாடல்கள் பற்றி சொல்லணுன்னா அதில் ஆறு பாடல்கள் இருக்குது ஆறும் நான் தான் எழுதியிருக்கேன் ஆறு பாடல்கள்னு சொல்ல முடியாதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் பொதுவாக அறிஞர்கள் வந்து பாடலை குறித்து வகைப்படுத்தும் போது ஒகேஷ்னல் சாங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க பிறகு வந்து சுச்சுவேஷ்னல் சாங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதன் பிறகு நெரேஷ்னல் சாங்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேட்டகரி ஒன்று பிரிப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதன் பிறகு டிவோஷ்னல் சாங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று பிரிப்பாங்க இது க கடைசி கட்டமாக ஒன்று வந்து கான்வர்சேஷ்னல் சாங்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு மனித வசதிக்காக நம்மளோட வசதிக்காக அதை பிரித்து வச்சுருப்பாங்க அப்படி பிரிக்கப்பட்ட அத்தனை வகையுமே இந்த படத்தில் இருக்குது ஆறு பாடல்களுமே ஆறு வகையான நீங்கள் கேட்டகரி பண்ணிக்கலாம் இதில் ரொம்ப எனக்கு எழுதும் போதே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்த பாடல் வந்து மாமகனே நீ யாரோன்னு ஒரு பாட்டு அது இன்றைக்கி ஸ்க்ரீன் பண்ணல அது படம் வரும்போது தான் அந்த பாட்டோட இது தெரியும் ஆக பெருசாக நான் சொல்ல விரும்பலை எனக்கு சொல்லணும்னு தோணுது இந்த ரெண்டு தான் தியாகராஜன்னா வாங்க உங்களுடைய மனசு உங்களுடைய அறம் உங்களுக்கு நிறைய இந்த படம் மூலமாக பணத்தை கொடுக்கணும் அந்த பணத்தின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய நிறைய படங்கள் பண்ணணும்னு செல்வானனுக்கும் அதே மாதிரி தான் அவர்கிட்ட அவர்கிட்ட ஒரு பேர் அறம் இருக்குது இந்த அறம் தான் எங்கள் எல்லாத்தையும் சேர்த்துருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் அறம் வந்து ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு சக்தியை கொடுக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு ஆற்றலை தருதுன்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி இந்த மேடையில் நான் அது மட்டும் பயன்படுத்திக்கிறேன் அசன் டேட்டஸ் எல்லாருக்குமே என்னுடைய நன்றி அப்புறம் கோவிந்த் வசந்தா அவரோட நிறைய நான் பயணிச்சுட்டே இருக்கேன் எங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளேயுமே ஒரு அன்பு இருக்க அந்த அன்பு இசையின் வழியாகவும் வரிகள் வழியாகவும் பிரதிபலிக்குது பாடிய பாடகர்கள் பாடகிகள் தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் எல்லோருக்குமே இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக்கிறேன் பாக்யராஜ் சாருடைய ஒரு தீவிரமான ரசிகன் அதனால் அவருக்கு ஸ்பெஷலாக ஒரு லவ் யூ சார் நன்றி ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் கீப் இன்ஸ்பைரிங் அஸ் அடுத்தபடியாக இயக்குனர் திருமலை அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் வந்திருக்கிற அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு ஆடியோ ஃபங்க்ஷனில் வந்திருக்கக்கூடிய அத்தனை விருந்தினருக்கும் திருக்குறளை கொடுத்தாங்க இயக்குனர் அவர்களும் தயாரிப்பாளர்களும் இதுவே ஒரு பெரிய அறம் 
அதை கடந்து தமிழ் சினிமாவில் சிறந்த படைப்புகள் எல்லாம் வெளியே வரணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு சிறந்த படைப்பாளிகள் கண்டெடுக்க போது தான் அந்த படைப்புகள் வெளியே வரும் அப்படி இந்த மேடையில் சிறந்த படைப்பாளிகளை எல்லாம் ஒன்றிணைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக நான் பார்க்கிறேன் அதை கடந்து ஒரு தயாரிப்பாளர் சினிமாவை நேசித்து கதையை நேசித்து இந்த படம் எடுக்க வேண்டும் என்கின்ற எண்ணம் அதுவும் முதல்ல எடுக்கக்கூடிய ஒரு தயாரிப்பாளர் இதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கார் என்று சொன்னால் அதுதான் அந்த படத்தினுடைய வெற்றி அப்படி ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாளர் அண்ணன் அவர்கள் இந்த படத்தை தயாரிச்சிருக்கார் இதையெல்லாம் கடந்து ஒரு படம் வியாபார ரீதியாகவும் சரி மக்களிட சென்றடைக்கக்கூடிய நிலைமைக்கு இருக்குவது என்று சொன்னால் அதில் இருக்கக்கூடிய நடிகர்கள் ரொம்ப முக்கியம் அந்த வரிசையில் தமிழ் சினிமாவில் நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணிலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞர் ஒரு நடிகர் வெற்றி அவர்கள் எடுத்து வைக்கக்கூடிய ஒவ்வொருடைய படைப்புகளும் ஒவ்வொரு கதையும் வெற்றி பெற்று கொண்டே இருக்கிறது பணம் வாங்கிட்டு நடிக்கிறதை கடந்து ஒரு நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்து இதில் தான் நடிக்க வேண்டும் அந்த படங்கள் எல்லாம் வெற்றி அடைகிற போது தன்னை அறியாமலேயே தமிழ் சினிமாவுக்கு ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அந்த உயர்வில் நம்மளுடைய தமிழ் மண்ணிலிருந்து ஒரு நடிகர் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொன்னால் இந்த படமும் அந்த வெற்றி வரிசையில் இருக்கிறது இந்த ஆண்டில் ஒரு மாபெரும் வெற்றி படப்பில் ஆன்மீக பூமியில் அயோத்தி படம் ஒரு பெற்றி ஒருவர் பெரிய மாற்றத்தை இடைவெளியில் சசிகுமார் அவர்களுக்கு உருவாக்கியது ஒரு அன்பை தெரிச்சு டாடா என்கின்ற ஒரு திரைப்படம் தமிழ் சினிமாவில் பேசப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட சிறு படப்படங்களுடைய படைப்புகள் வெளியே வருகிற போதுதான் தமிழ் சினிமா உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதே போல் இந்த பம்பர் மீடியாவில் இருக்கிற அத்தனை பேருக்கும் இங்கே வந்திருக்கிற எல்லா டிவி மீடியாவுக்கும் சொல்கிறேன் இந்த ஆண்டில் ஒரு மாபெரும் சிறந்த படம் கொரோனா எப்படி எல்லா மக்களையும் ஒன்றிணைத்து மனிதாபிமானத்தை உருவாக்கி இருக்கிறதோ அதே போல் அது இந்திய தேசமாக இருந்தாலும் சரி உலக நாடுகளாக இருந்தாலும் சரி மனிதாபிமானத்தை இந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டின் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் ஒரு மனிதாபிமானம் என்கின்ற மனிதர்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த பூமியில் என்பதனை மிக ஆழமாக ரொம்ப ரொம்ப ஆழமாக இந்த பம்பர் திரைப்படத்தில் இயக்குனர் அவர்கள் உருவாக்கியிருக்கிறார் இந்த படம் வெற்றி அடைவதில் எந்த மாற்ற கருத்தும் இல்லை இதையெல்லாம் கடந்து தமிழ் சினிமாவில் வியாபார ரீதியாக இந்த படம் எல்லா மீடியாலும் போய் சேரணும் காரணம் இங்கே தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற எல்லா டிவி மீடியாவுக்கும் நீங்கள் வரைங்க இங்கே ப்ரெஸ்ஸில் இருக்குங்க அந்த அந்த டிவி நிறுவனத்தில் நீங்கள் தான் எது நல்ல படம் கெட்ட படம்னு எடுத்து போய் சேர்க்கணும் அப்படி ஒரு நிலைமை ஒரு படம் எடுக்கிற தயாரிப்பாளர்களுக்கு எங்கே போய் இந்த கண்டென்ட்டை சேர்க்கணும்னு கூட தெரியாமல் தத்தளிச்சு இருக்கக்கூடிய நிறைய படங்களில் இருக்கிறது இப்படிப்பட்ட பம்பர் போன்ற படங்கள் எல்லாம் வெளியே வருகிற போது நாம் இப்பொழுது இருக்கிற இந்த மனிதாபிமானம் இன்னும் உயர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இந்த பம்பர் திரைப்படம் மாபெரும் வெற்றி அடைய வேண்டும் வியாபார ரீதியாகவும் சரி தமிழ் சினிமாவுடைய வளர்ச்சியில் இந்த படமும் ஒரு இடத்தை இருக்க வேண்டும் என்று இங்கு இருக்கக்கூடிய அனைவரையும் மனதார வாழ்த்துகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ சோ மச் சார் அடுத்தபடியாக பாலர் கிருஷ்ணா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் 
ഒരു മല ഐ എം എ മലയാളി സോ ഐ എം നോട്ട് വെരി ഗുഡ് ഇൻ സ്പീക്ക് ഇൻ തമിഴ് സോ ഐ തിങ്ക് ഐ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് so it was very uh, i was very honored to work for this movie uh, working with uh, selvan chetan i call him selvan chetan and uh, uh, he made me really comfortable and uh, i should say this is my first movie which i am doing uh, the complete background score i have been working with a lot of movies but this is my first independent movie doing the whole background score but thank you thank you so much and uh, uh, it's a very good movie uh, uh, with a very good message which we should take it in our heart and uh, i congratulate uh, selvan chetan uh, for his very first movie which is going to be a very massive hit and i'm very sure about it thanks for having me in this uh, lots of love thank you Thank you so much. Dr. Thank you. 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 திரைக்கதையின் சிற்பிக்கு முதற்கண்ணியன் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டில் இதே திரைப்படை துறையில் காலெடுத்து வைத்தவன் பின்பு ஒரு சில காரணங்களுக்காக இந்த துறையிலிருந்து விலகிவிட்டேன் மறைந்த கேமரா மேதை பாலுமகேந்திரா என்னுடைய நண்பர் அவர் இறுதி காலத்திலே ஒரு நாள் முழுக்க என்னுடைய வீட்டிலே வந்து தங்கியிருந்தார் அப்போது அவர் ஒரு சில வார்த்தைகளை என்னிடம் கூறினார் அவர் என் வீட்டிலிருந்து தங்கியதற்கு எனக்கு ஆதாரம் இருக்கிறது எங்கள் புகைப்படம் இருக்கிறது இப்பொழுதெல்லாம் படத்திலே மெசேஜ் எதுவும் கிடைக்கவில்லை ஏதோ படம் எடுக்கிறார்கள் அறுபது எழுபது காலங்களிலெல்லாம் ஒரு பெரிய கதை ஒரு மூணு மூன்று ஆண்டுகள் நடக்கக்கூடிய கதையை மூணு மணி நேரத்தில் கொடுத்தார்கள் என்னுடைய மதிப்புக்குரிய திரைச்சிற்பி வந்த பிறகு அவருடைய ஒவ்வொரு படத்திலும் ஒரு மெசேஜை கொடுத்திருப்பார் ஒரு சாதாரண மனிதனும் நடிக்க முடியும் என்ற ஒரு கோட்பாட்டை முதன் முதலில் உதைத்தவர் எங்கள் மதிப்புக்குரிய தரிச்சிற்பி உங்கள் முன்னால் உட்கார்ந்திருக்கிறார் பலத்த கரகோஷம் வேண்டுகிறேன் நடிப்பதற்கு பாத்திரம் தேவையே ஒழிய நடிப்புக்கு இலக்கணம் எதுவும் இல்லை என்று உடைத்தறிந்தவர் அவர் போடுவரைக்காக இல்லை இது பணிவுரையாக சொல்லிக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நிலையில் தான் என்னுடைய பிள்ளை எஸ் தியாகராஜன் இந்த படத்தை பற்றி என்னிடம் வந்து முதலில் கூறினார் படம் என்று சொல்லவில்லை நான் அப்பா படம் எடுக்க போகிறேன் வெற்றிகரமாக எடுப்பாய் வெற்றிகரமாக இருக்கும் நான் இருபத்தைந்து வருடங்களாக நான் ஒரு ஹோமிய மருத்துவர் இருபத்தைந்து வருடங்களாக இலவசமாக வைத்தியம் பண்ணி கொண்டு வருகிறேன் இதுவரை ஒரு ஒரு ரூபாய் கூட யாரிடத்திலும் வாங்கியதில்லை எனக்கு கேரளாவிலும் நண்பர்கள் இருக்கிறார்கள் தமிழகம் முழுவதும் இருக்கிறார்கள் அவர்கள் இரவு ஒரு மணிக்கு செய்தால் கூட அந்த அறத்தை நான் செய்து விடுவேன் ஒரு மணிக்கு அது என்னை தொந்தரவு பண்ணுகிறார்களே அவர்கள் கேட்கிற கேள்விகளெல்லாம் நிதானமாக பதிலளிப்பேன் இன்னொரு புறம் நான் ஒரு கவிஞர் ஆன்மீகவாதி என்னுடைய பிள்ளை என்னிடம் வந்து கேட்டும் போது எடப்பா அப்படின்னு இவர் கேரளாவிலே ஷூட்டிங்கை வந்து வைத்து விட்டு எனக்கு டிக்கெட் போட்டு நீங்கள் வாங்கப்பா அப்படின்னார் இல்லைப்பா நீ எடுத்துட்டு வாங்கினார் படம் முடிகின்ற தருவாய் நீங்கள் நம்பினால் நம்புங்கள் இதோ எதிரே இருக்கிறார் ஒரு நாள் இரவு நாலு மணிக்கு அவருக்கு மெசேஜ் போட்டேன் படம் மிக அருமையாக வந்திருக்கிறது நீ என்ன நினைத்தாயோ அது படத்தில் வந்து விட்டது என்று எனக்கு ஏழு மணிக்கு அவர் ஃபோன் செய்கிறார் அப்போ அவங்களுக்கு எப்படி தெரியும் படம் மிக அருமையாக வந்திருக்கிறது என்று ஒரு மனதனுடைய விளைவை மட்டுமே வைத்து கொண்டு இவ்வளவு பெரிய ஒரு சரித்திரத்தை ஒரு சகாப்தத்தை படைத்து விட்ட எஸ் தியாகராஜன் அவர்களுக்கும் வெற்றி அவர்களுக்கும் ஈரோயின் அவர்களுக்கும் செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் பின்னணி இசை சேர்த்த ஒரு பெருமகனாக இருக்கும் இங்கே நான் நன்றியை கூற கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இதில் என்னை மிகவும் கவர்ந்து எடுத்தவர் என் மதிப்புக்குரிய ஹெட் கான்ஸ்டபிள் இவர் அங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் வெற்றி அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கும் போது அந்த வேட்டை இழுப்பார் அது மிகவும் தத்துருவமாக இருக்கும் அவர் அனாவசியமாக ஏன் அந்த பாத்திரங்கள் எல்லாமே பாத்திரங்களாக மாறிவிட்டார்கள் இதனுடைய ஜாலம் செல்வகுமார் கையிலே இருக்கிறது வெகு நாட்களுக்கு பிறகு ஒரு மெசேஜ் இருக்கிற ஒரு படத்தை பார்த்த திருப்தியில் 
நான் என்னுடைய பிள்ளையை கட்டி அணைத்துக் கொண்டேன் நீ படம் எடுத்தது கோடியில் ஒருவரை என்னுடைய திரைச்சரிப்பு படம் எடுத்தால் அதை பார்க்கின்ற தமிழகத்திலே ஒரு குடும்பம் கண்டிப்பாக மாறி இருக்கும் ஒருவன் குடியை விட்டிருப்பான் ஒருவன் ஜாதியை மறந்திருப்பான் ஒருவன் காதலை புனிதம் என்று கருதி இருப்பான் அதே போன்று இந்த மனதனுடைய வக்கரங்களை எல்லாம் மாற்றி மனம் என்பது நாம் அடக்கக்கூடிய பொருள் மனதிற்கு நாம் அடங்கக்கூடாது நம்மால் மனதை அடக்க முடியும் என்ற ஒரு அற்புதமான மெசேஜை இந்த படத்தின் வாயிலாக கொடுத்த என்னுடைய அருமை பிள்ளைய தியாகராஜன் அவர்களுக்கு நன்றி கூறிக்கொண்டு என்னுடைய திரைச்சிற்பிக்கும் நன்றி கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் நன்றி தேங்க் யூ ஸ்ரீ தேவேந்திர பூபதி அவர்களே ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்டவனிற்கும் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு ஒரு சிறு வார்த்தைகள் பேசலாம் இருக்கிறேன் இந்த படத்தை பற்றி பேசும்பொழுது அறத்தை பற்றி கூறிக்கொண்டு இருந்தார்கள் அதையெல்லாம் தாண்டி நான் பார்த்த ஒரு விஷயம் இந்த படம் அன்றாடங்களை பேசுகின்ற விஷயமா இருக்கிறது இன்னைக்கு படம் அப்படின்னு போயிட்டாலே நம்ம வந்து பெரிய கற்பனைகளோடு செவ்வாய் கிரகத்துக்கும் இல்லை வேற எங்கேயா போகிற மாதிரி சூழ்நிலையில் வெற்றின்ற பணத்துக்காக எதையும் செய்யக்கூடிய ஒரு இளைஞன் அவனுக்கு தற்சங்களாக ஏற்படக்கூடிய காதல் அவனுக்கு அதிசத்தால் வாய்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இதை எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறார்கள் என்கின்ற அண்டாளத்தை பேசுகின்ற படமாக இருக்கிறது இருக்கு படத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தருமே நம் அருகில் அமர்ந்திருக்கக்கூடியவர்களை பற்றி பேசக்கூடிய படமாக இருக்குது என்றால் சொல்லும்போது சொன்னாங்க அவர் நண்பர் செல்வகுமாருடைய முதல் படம்னு நினைக்கிறேன் நான் செல்வகுமார் வந்து முதல் படமான கருதல் இது இது வந்து இந்த படம் எடுப்பதற்கு முன்னால் கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது முறை தன் மனதுக்குள்ளே படத்தை எடுத்திருப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த கவிதா பாரதி வரதாக இருக்கட்டும் ஹரிஷ் பரடி ஹரிஷ் பரடி பார்த்த உடனே எனக்கு அந்த திலகன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மலையாள நடிகர் திலகன் இறந்ததுக்கு அப்புறம் நான் மிகப்பெரிய நடிகரனை இழந்து விட்டோமோ என்கின்ற அந்த அந்த பேரிழப்பை ஹரிஷ் பரடி நிவர்த்தி செய்திருந்தார் ரொம்ப பிரமாதமான நடிப்பு இன்னும் சொல்ல போனால் ஒரு சின்ன மிகை கூட இல்லை இந்த இதில் இந்த படத்தில் இருக்கக்கூடிய கவிதா பாரதியாக இருக்கட்டும் ஹரிஷ் பரடியாக இருக்கட்டும் அந்த கதாநாயகியாக இருக்கட்டும் நண்பர் வெற்றியாக இருக்கட்டும் அல்லது இந்த நண்பர் கார்த்திக் நேத்தா எழுதக்கூடிய சரணம் சரணம் சரணமையா பாண்ட பாடும்போது எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு ஏன் ஒரு நீ இல்லாத இடமே இல்லை அல்ல அல்லான்னு ஒரு பாட்டை வச்சுருந்தா கூட நேத்தா பிரமாதமாக இருந்திருக்குமேன்ற வயலில் தம்பி எல்லா வயதும் நியாயம் பண்ணியிருந்தார் ஒரு ஒரு இல்லை இந்த அந்த இருக்கக்கூடிய எடிட்டிங்காக இருக்கட்டும் அது இந்த ரெண்டாவது ஒரு படத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு என்னென்னா நம்ம எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 எல்லாருமே வந்து தனக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பாத்திரத்திற்கான நியாயத்தை வழங்கியிருக்கிறார்கள் இந்த படம் ஆரம்பத்திலேருந்து போகும்போது கிட்டத்தட்ட நான் இந்த என் துறை சார்ந்து இந்த தமிழ் படத்துக்கு விளக்களிக்கிற சமயத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூறு படங்களை பார்த்துருக்கேன் அந்த படங்களில் நிறைய படங்கள் வரவே இல்லை அந்த படங்களில் பார்க்கும்போது அந்த நேர்த்தி செய் நேர்த்தி இருக்குல்ல அந்த செய் நேர்த்தி ரொம்ப ஒரு சின்ன இடத்துல கூட நெருடல் இல்லாமல் மிக இயல்பாக இருந்திருக்கு அதில் எப்படி இந்த படத்தில் காதல் இருக்கா காதல் இருக்கு காமெடி இருக்கா காமெடி இருக்கு பாட்டு இருக்கா பாட்டு இருக்கு உங்களுக்கு பிடித்த எல்லாமே இருக்கு இன்னொன்று சொல்ல போனால் படம் படமாக இல்லை பக்கத்தில் நடக்கக்கூடிய செய்தியை நமக்கு விவரிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கிறது நண்ப தியாகராஜன் எடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த முயற்சி வந்து சொல்லுவாங்க சில பேர் படம் முதல் படம் எடுக்க வரும்போது பார்த்தீங்கன்னாலே நம்ம போய் அந்த படம் எடுக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை எடுத்திருப்பாங்க ஆனால் இந்த படம் எடுப்பதற்கு முன்னாடி இந்த பட தயாரிப்பாளராக வருவதற்கு முன்னால் தான் ஒரு தேர்ந்த நேர்த்தியாக வெற்றி பெற்ற பிஸ்னஸ்மேன் அது என்ன சொல்ல ஒரு ஒரு தொழில் தொழில் முனைவன் என்பதை நிச்சயமாக காட்பித்திருக்கிறார் இந்த மாதிரியான படங்கள் வரும் பொழுது எனக்கு ஔவையாருடைய இந்த வரப்பு ஏற அப்படின்ற வார்த்தை தான் ஞாபகம் வந்துச்சு அது மன்னன் வாழணும்னா வரப்பு ஏற நீர் உயிரும் நீர் உயிர நெல் உயிரும் நெல் உயிர குடியிரும் குடியிர கோன் உயிரான் மாதிரி இந்த மாதிரி சிறு சிறு படங்கள் வரும் பொழுது நம்பிக்கையோடு வருகின்ற எங்கேயோ இருந்து நம்பிக்கையோடு வருகின்ற ஒவ்வொரு இளைஞர்களுக்கும் ஒரு பெரிய உத்வேகத்தை கொடுக்கும் இன்றைக்கு நாம் பாரதி ராஜாவையும் பாக்கியராஜையும் பார்த்திபனையும் அந்த மரபை எதற்காக சொல்கிறோம்னா அவர் யாருமே எந்த வித பின்னோட்டம் இல்லாமல் தனியாக விதையிலே விரித்த விருச்சங்கள் அந்த மாதிரியான அவங்கெல்லாம் வந்து அந்த அந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய இந்த சினிமா துறை மிகப்பெரிய ஆரவாரங்களிலும் மிகப்பெரிய பின் பலங்களோடு இருக்கக்கூடிய இருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்திலே எந்தவித பின்பலமும் இல்லாமல் தன்னுடைய திறமையையும் முயற்சியும் விடாமுயற்சியும் மூலதனமாக கொண்டு உருவாக்கிய கூட்டத்தினுடைய இந்த படமாக நான் பம்பர் பார்க்கிறேன் பொதுவாக அந்த அந்த லாட்ரி சீட்டு வாங்கிட்டு பத்து கோடி காத்திருப்பாங்களே அது மாதிரி 
இன்றைக்கு இந்த தியாகராஜன் கையில் இருக்கக்கூடிய இந்த பம்பர் வந்து வெற்றி பெற்ற பரிசிச்சுட்டு இதே பிரச்சனைனா வெற்றி பெற்ற பரிசிச்சுட்டு பேங்கில் போய் கேஷ் ஆகக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் நம்மளாம் இந்த மேடையில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் நான் அப்படி தான் நினைக்கிறேன் இந்த பம்பர்ன்ற மு அந்த முந்நூறு அறுநூறுவா கொடுத்து பத்து கோடிக்கு வாங்கி அந்த பத்து கோடி வெற்றி பெற்ற அந்த பம்பர் சீட்டை வைத்து கொண்டு அதை செலுத்துவதற்கான அந்த தூத்துக்குடியிலிருந்து திரு திருவனந்தபுரம் சென்ற பயணத்தின் ஊடாக நாம் எல்லாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் என்று நான் நினைக்கிறேன் அந்த வகையிலே இந்த படத்தை வெற்றி படமாக்கிய வெற்றி படமாக்கி கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பும் நன்றியும் இந்த படத்தில் இருக்க ஒவ்வொருவரையும் நண்பர் செல்வக்குமார் தொட்டு கார்த்திக் நேத்தா முதற்கொண்டு நண்பர் கவிதா பாரதி வரை ஒவ்வொருவருமே ஒன்று போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுது எனக்கு இந்த படத்துக்கு முன் அறம் 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 சொல்லும் போது இவர்கள்லாம் இருந்து அறம் இல்லாட்டினால் தான் நிச்சயமாக நம்ம வருத்தப்பட வேண்டும் ஏன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை பேருமே தன் தொழிலுக்கும் வாழ்க்கைக்கும் அறநெறி பெறலாமல் அது நியாயம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கூட்டம் நிச்சயமாக எடுக்கக்கூடிய படம் அறம் மிகுந்ததாகவும் வெற்றி பெறக்கூடியதாகவும் இருக்கும் என்று இருக்கேன் இதை தாண்டி இந்த படம் சென்னைக்கான அல்ல தூத்துக்குடியும் திருநெல்வேலியும் மதுரையும் விருதுநகரும் சாயல்குடியும் பார்க்க வேண்டிய படமா ஏன்னா நிச்சயமாக இதுவரை நாம் எடுத்த படங்கள் எல்லாம் கேளிக்கைக்காக எடுத்தோம் இன்றைக்கு இருக்க படம் தான் நம்மோடு இருக்கக்கூடிய மக்களுக்காக எடுத்திருக்கிறோம் இந்த மக்களுக்காக எடுத்த இந்த படம் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் என்பதிலே எந்தவித ஐயப்பாடும் இல்லை இந்த அருமையான முன்னேற்பாடு சொல்லுவாங்க வெல் பஹனி இஸ் நாப் டன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க நான் சரியாக தொடர்ந்த அந்த விஷயம் பாதி வெட்டி எடுத்து வச்சேன் நான் இந்த படத்தை இந்த பாடல் வெளியீட்டு விழாவை இந்த இந்த முன் ட்ரெய்லர் வெளியீட்டு விழாவை நான் வெற்றி விழாகத்தான் கருதுகிறேன் ஏன்னா இது பொறுத்தவரைக்கும் என்னாச்சுன்னா நாம் இன்றைக்கு செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே நாம் எப்படி தொடங்குகிறோம் என்பதை பொறுத்தான் வெற்றி இருக்கிறது ஒரு அந்த ஓட்டப்பந்தய வீரர் ஸ்பிரிண்டர் சொல்லுவாங்க அந்த நூறு மீட்டர் ஓடக்கூடிய அவனுடைய வெற்றி எது தீர்மானிக்குதுன்னா அவன் எடுத்து வைக்கிற அந்த ஸ்டார்ட் இருக்குல்ல அவன் எடுக்கக்கூடிய அந்த முன் எடுக்கக்கூடிய அந்த முன் அடி தான் வந்து அவனுடைய வெற்றியை தீர்மானிக்கிறது அந்த வகையில் இவருடைய இந்த இந்த செய் நேர்த்தி தான் இவர்களை அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்தி சொல்லும் என்கிற நம்பிக்கையோடு இந்த படத்தில் நடித்திருக்க இந்த படத்தில் பணியாற்றிருக்கிற இந்த விழாவிற்கு வந்திரு ஒவ்வொருவருக்கும் எனக்கு அன்றியும் வாழ்த்துக்களை கூறி இந்த வாய்ப்பு நல்ல அனைவருக்கும் நன்றி கூறி விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம் சிறப்பான பாசிட்டிவ் வேர்ட்ஸ் இந்த அரங்கம் நிறைய நிறைஞ்சு பேசினதுக்காக நன்றி சார் அடுத்தபடியாக திரு அருளானந்தம் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த படத்தோட ப்ரொடியூசர் ரொம்ப நல்ல மனிதர் நல்ல படம் எடுத்திருக்காரு எனக்கு தெரிஞ்ச அவர் கஷ்டப்பட்டு எடுக்கலை ரொம்ப ஆசைப்பட்டு எடுத்திருக்காரு ஏன்னா நிறைய தடவை என்கிட்ட வந்து பேசுவார் ஆனால் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்குன்னா அப்புறம் படமும் பார்த்தேன் ரொம்ப ஒரு அருமையான படம் ரொம்ப ஆர்வமாக ஆசையாக எடுத்திருக்காரு எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பார்க்க வேண்டிய படம் வாழ்த்துக்கள் படம் வெற்றி பெற நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக ப்ரொடியூசர் எஸ் தியாகராஜா அவர்களுடைய அண்ணன் ஹெட் மாஸ்டர் காசிராஜ் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எனது தம்பி தியாகராஜா அவர்களை அனைவரும் வாழ்த்தி பேசும்போது எனது உள்ளமும் அவரை சார்ந்த உறவினர்கள் உள்ளமும் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து கொண்டு இருக்கிறோம் இவர்கள் இந்த அளவுக்கு உயர்வதற்கு காரணமாக சென்னையில் அவருக்கு அடிப்படையாக அவருக்கு ஊக்கம் கொடுத்தவர்களுக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லணும் அந்த வகையில் ரஜினிகாந்துக்கு ஒரு பாலச்சந்தர் போல் நம்ம பாக்கியராஜ் சாருக்கு ஒரு பாரதிராஜா போல் எனது தம்பி தியாகராஜனுக்கு வந்து குருவாக இருந்து ஆரம்ப காலத்தில் அவரை வந்து நல்வழிப்படுத்தியவர் திரு சேதுராமன் அவர்கள் அவர்கள் இங்கே வருகை புரிந்துள்ளார்கள் முத முதல்ல கோயம்பூட்டில் அந்த இதாங்க அந்த இதை கொண்டாங்க அந்த அந்த ஆமாம் வச்சுருக்காங்க முத முதல்ல கோயம்பேட்டில் பஸ் ஸ்டாண்டில் பஸ் ஸ்டாண்டு கட்ட ஆரம்பிக்கும் போது சார் தான் ஏஇயாக இருக்காங்க அவங்க கையில் தான் முத முதல்ல என்ன செய்தாங்க என் தம்பி வந்து வேலைக்கு சேர்றாரு அவரை வந்து நாங்கள் யாருமே இல்லை யாருமே இல்லை நாங்கள் என்ன திருநெல்வேலி நீ போய் சென்னையில் போய் பிழைச்சி கொடா அப்படி சொல்லி அனுப்பி விட்டோம் அனுப்பிவிட்ட காலத்தில் அவர் வந்து என் தம்பிக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு கைடாக இருந்து 
நல்வழிப்படுத்தியிருக்கார் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு அதனால் அவருடைய தம்பி கல்யாணத்துக்கு கூட நாங்கள் கூப்பிட்டு வந்து அவங்கள கௌரவப்படுத்தணும் இன்றைக்கி ஒரு சிறிய ஒரு பொன்னடை அவருக்கு போற்றி கௌரவப்படுத்துகிறோம் அடுத்ததாக பஸ் ஸ்டாண்டு வேலை தங்குறதுக்கு அவங்களுக்கு பக்க பலமாக இருக்கணும்ல ஒரு தாய் உள்ளத்தோடு அவனை பார்த்துக்கிட்ட திருமதி வேணி மனோகரன் அவர்கள் அவர்கள் எங்களது குடும்ப நண்பர் அவர்களுக்கு அவரை அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சிரமம் பார்க்காமல் வந்துடுங்க அவங்க மேடைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம கவிஞர் வந்து சிட்டுவேஷன் சாங்ஸ்ன்னு சொல்லி இந்த படத்தில் ஒரு பாட்டு நினைஞ்சிருக்காங்க போட்டிருக்காங்க இந்த போட்ட பாட்டில் சாணி வண்டு நான் தானே தேனெடுக்க ஆகாது வேண்டாமே சிட்டுவேஷன் சாங் நம்ம பாக்கியராஜ் சாரும் ஒரு சிட்டுவேஷன் சாங் எழுதுறதுல ரொம்ப கில்லாடி அவர் எழுத மாட்டார் ஆனால் எழுதுறவங்க எழுதுறவங்களும் எழுத வைக்கிறாரு நீங்கள் பாக்கியராஜ் சாரனோடனே ஒரு படம் ஞாபகம் வரும் ஒரு காய் ஞாபகம் வரும் என்ன காய் ஆ போருங்க பொன்னாடா போ வர சொல்லிட்டு பேசாம இருக்காங்க என்ன காய் என்ன காய் என்ன காயா நீளமா இருக்கும் முருங்கைக்கா ஆமாம் அந்த காலத்தில் முருங்கைக்காய்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் அதில் ஒரு சாங் எழுதியிருப்பாங்க இதே மாதிரி தான் கதாநாயகிக்கும் கதாநாயகிக்கும் செட் ஆகாது அந்த டயத்தில் ரொம்ப ஒரு சுச்சுவேஷன் சாங்குன்னா அது மாதிரி சாங்ஸும் எங்கேயும் பார்த்துருக்க முடியாது அதில் ஒரு சாங்ஸ் வரும் படக்குனை யாவும் வர மாட்டேங்கி மயிலே உனை நான் மயக்கவும் இல்லை மனதால் என்றும் வெறுக்கவும் இல்லை எனை நீ தேடி இணைந்தது பாவம் எல்லாம் நீயே எழுதிய கோலம் இந்த நிலை காணும் பொழுது நானும் அழுது வாழ்கிறேன் காலத்தின் தீர்ப்புகளை யார் அறிவாரோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அருமையான சாங்ஸு அந்த சிட்டுவேஷன் சாங்ஸு வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பாசமலர் படத்தில் வரக்கூடிய சாங்ஸும் சிட்டுவேஷன் சாங்ஸ் என்ன இருக்கும் அடுத்தபடியாக எனது தம்பியை இந்த நிலைக்கு உயர்த்திய நமது வேணியினுடைய தம்பி திரு செங்குட்டுவன் அவர்களை அன்போடு அழைக்கிறோம் இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இருக்க வரலையா சரி சரி திருமதி உமாபதி அவர்களை அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கிறோம் உட்கார்ந்துருந்தார சரி வரட்டும் வரட்டும் அதுக்கடுத்து நம்ம டைரக்டர் செல்வகுமார் அந்த படத்தினுடைய ட்ரெய்லர் என்ன செஞ்சோம் பார்க்கும்போது அந்த கதையை நகைத்தை கொண்டு கொண்டு போகக்கூடிய விதம் இருக்கு பார்த்தீங்களா நம்ம பாக்கியசார் பாக்கியசார்களுடைய டேலண்ட்டுக்கு அந்த அளவுக்கு இவங்களும் நல்ல கதையை என்ன செஞ்சாங்க நகைத்து கொண்டாங்க நான் என் தம்பிகிட்ட கேட்டேன் சார் தம்பி அவரை பார்க்கணுண்டா அந்த டைரக்டரை பார்க்கணும் பார்த்து அவருக்கு ஒரு வாழ்த்து சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தேன் இந்த வந்துட்டாங்க ஆ 
டைரக்டர் செல்வகுமார் அவர்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு பொன்னாடை போட்டி கௌரவப்படி வருது அடுத்ததாக ஒரு மனிதன் முன்னேறணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒவ்வொரு ஆணனுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் எல்லாமே நான் தான் சொல்லணுமா ஆ ஒவ்வொரு ஆணனுடைய வெற்றிக்கு பின்னாடியும் அவங்க அம்மா இருப்பாங்களா ஒரு பொண்ணு இருப்பாங்க ஒரு பொண்ணு என்ன செய்வாங்க இருப்பாங்க அவங்க அம்மா ஊரில் இருக்கிறதுனால அம்மாவுடைய ஸ்தானத்தில் அவருடைய மனைவி என்ன செய்தாங்க இருக்காங்க அவங்களுடைய ஊக்கத்தினால தான் இவர் தயாரிப்பாளரானார் அதனால் அப்படியே கொஞ்சம் எழுந்திரிச்சு வந்துடுங்க ஆமாம் அவர் மேலே ஒரு பெரிய நம்பிக்கையை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க ஐயா என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க நான் அவங்களுக்கு உங்களுக்கு என்ன செய்தேன் எப்பவும் துணையாக என்ன செய்தேன் இருக்கேன் ராத்திரி எத்தனை மணிக்கு வந்தாலும் கதவை திறந்து விடுவேன் முதல்ல ஆமாம் கதவை திறக்கணும்ல தூங்குற மாதிரி குப்புரடிக்க படுத்துவாங்க சிலர் அதனால் அவங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் அவருடைய வெற்றிக்கு மூல காரணம் அவங்க படம் வெற்றி அடையணும்னு எல்லாரும் நினைச்சாங்க வாழ்த்திருக்காங்க படம் வந்து வெற்றி அடையணும்னா எல்லாரும் தேட்டரில் போய் பார்க்கணும் தேட்டரில் போய் என்ன செய்யணும் பார்க்கணும் நம்ம கொஞ்சம் பேர் வந்திருக்கோம் ஒவ்வொருத்தரும் குறைஞ்சது ஒரு ஷேர் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல எதில் செல்லில் செல்லில் ப்ளீஸ் ஷேர் ப்ளீஸ் ஷேருங்காங்கல்ல நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஷேர் பண்ணணும் என்ன செய்யணும் ஷேர் பண்ணணும் ஒவ்வொருத்தரும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேருக்கு என்ன செய்யுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம் தொண்ணூத்தொன்பதுலிருந்து <laughs> அதன் பின் அவரை பற்றிய எனக்கு விவரங்கள் தெரிய தெரியாது சாதாரண புரிஞர்களைப் போல் இல்லாமல் தான் ஒரு மாத சம்பளத்திற்கு வேலைக்கு செல்லாமல் தானே ஒரு தொழிலை ஆரம்பித்து மற்றவர்களுக்கு வேலை கொடுக்கும் அளவிற்கு உயரலாம் என்று மாற்றி யோசித்த இளைஞர் தியாகராஜன் அவர்கள் தானே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல்ஸ் என்ற தொழிலை ஆரம்பித்து மிக விரைவாக முன்னேறினார் என்று கேள்விப்பட்டேன் அவருக்கும் எனக்கும் ஒரு பதினைந்து வருடங்கள் தொடர்பு இல்லை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னால் சிஎம்பிடி அந்த ப்ராஜெக்டில் தான் என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டாக இன்ஜினியராக வேலை செஞ்சார் அப்போது ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் சொன்னார் சார் நம்ம தியாகு வந்து படம் எடுக்கிறாரு அப்படின்னாரு நான் எனக்கு பகிர்னாகி போச்சு பிகாஸ் இது வந்து ஒரு தந்தை ஒரு மகனுடைய இதை பகிர்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு என்னால் அது படம் எடுக்கிறாருன்னு சரி அவர் கூப்பிட்டு என்ன தேவை என்ன படம்லாம் எடுத்துட்டேன் இன்ஷியல் ஸ்டேஜாக இருந்தால் நிறுத்திடுங்க அப்படின்னு சொல்லான்னு சார் படத்தெல்லாம் எடுத்து முடிச்சுட்டேன் சார் அப்படின்னாரு அப்படியா அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கதையை கேட்டேன் ஓகே இந்த படம் எடுக்கலாமே ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நானும் நண்பர் நெல்லை ஜெயந்தாவும் ரெண்டு நாள் முன்னால் இந்த படத்தை பார்த்தோம் படம் அற்புதமாக இருக்குது ஒரு ஒரு நிமிஷம் அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அடுத்து என்ன அந்த மாதிரி கருத்தை நடத்தியிருக்காரு அறிமுக இயக்குனர் செல்வகுமார் அவர் தியாகராஜன் இப்போ நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சிரிச்சா வந்து கண்ணில் குழி விழுந்து அவங்க அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்லுவாங்க என்னுடைய தியாகம் இருக்கார் அவர் சிரித்தா ரெண்டு கணத்தையும் சூப்பராக குழி விடும் அருமையான கதை அருமையான இயக்குனர் அருமையான இசை அருமையான பாடலாசிரியர் அருமையான நடிகர்கள் அருமையான ஒளிப்பதிவு அருமையான தொகுப்பு இத்தனை அருமைகளும் சேர்ந்து அவரது முதல் படத்திலே அமைந்தது என்பது என்பதால் அவர் அதிர்ஷ்டசாலி என்று பெரியவர் சொல்வது உண்மைதானே இந்த படம் இந்த படம் மிக அற்புதமான படம் இந்த படத்தின் கிளைமேக்ஸ் மிக உருக்கமாக இருக்கும் எதிலும் உணர்ச்சிப்படாத நானே இந்த படத்தின் 
இறுதி காட்சிகளை பார்த்து ஐந்து நிமிடம் பேசவே இல்லை படத்தை எனக்கு காட்டிய தியாகராஜன் சார் சார் படம் எப்படி இருக்குது படம் எப்படின்னு சொன்னார் நான் வந்து மனசு நெகிழ்ந்தனால மனம் உள்ளே போயிடுச்சு அந்த அம்மையிலேருந்து நான் வெளியே வரவே பிடிக்கல ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து தான் ஒரே வார்த்தையில் சொன்னேன் சூப்பர் என்று சொன்னேன் ஆனால் இந்த படம் வந்து உருக்கிறத விட அவர் இந்த படத்தை படத்தை என்கிட்ட ஷேர் பண்ணும்போது ஒரு விஷயத்தை சொன்னார் அது இன்னும் மிக உருக்கமாக இருந்தது சார் இந்த படத்தை வெற்றிகரமாக ஆக்கிறதுக்கு இன்னும் நல்லா வெற்றிகரமாக ஆக்கிறதுக்கு சில கமர்ஷியல் சீன்ஸை சேர்க்கலான்னு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொன்னாங்க ஆனால் நான் முடியவே முடியாதுன்ட்டேன் என்ன படம் வந்து என் படத்தில் செய்தி இருக்கணும் நல்ல கதை இருக்கணும் குடும்பமாக வந்து எல்லோரும் பார்க்கணும் எனக்கு அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னேன் பணத்தை புகழை பற்றி எனக்கு கவலை இல்லை பணத்தை பற்றி கவலை இல்லை ஆனால் தரம் தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொன்னது என்னை நிகழ வச்சிருச்சு என்ன இப்பேற்பட்ட ஒரு நல்ல இதயம் படித்த தியாகராஜ் அவர்கள் படைத்த செய்து கொண்ட இந்த முதல் முயற்சியில் அவர் தோல்வி விடாமல் எடுக்கணும் என்று வாழ்த்தி இந்த படத்தை ரொம்ப அற்புதமான படம் திரையில் பாருங்கள் ட்ரெஸ்ஸிங்க ஆதரவு பிள்ளைங்க வெற்றி படம் ஆக்குங்க கோபிநாத் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் எப்போவுமே எந்த ஸ்டேஜில் ஏறினாலும் முதல் நன்றி வந்து என்னோடய ஹீரோ வெற்றிக்கு தான் நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அது என்னோட படமாக இல்லை வேறு எந்த படமாக எந்த ஃபங்க்ஷனாக இருந்தாலும் நான் இங்கே நிற்கிறதுக்கு காரணமாக இருக்கிறது வெற்றி அவரால் தான் அந்த முக்கியமாக இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அப்பா இங்கே இருக்கார் வெள்ளப்பாண்டியன் சார் ஸோ எல்லாருமே ஒரே டீம் ஜிவி டீம் நாங்கள் எல்லாருமே இங்கே ஒரே மேடையில் இருக்கிறது சந்தோஷமாக இருக்குது நான் எப்போவுமே வெற்றி அவர்கிட்ட ஒரு விஷயம் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நீங்கள் ஒரு மாதிரி கண்டென்ட் ஓரியன்டட் இல்லாட்டி இப்போ ஏன் மூவியே சொன்னாங்க ஒரு மாதிரி முக்கோண விதி இந்த மாதிரி ஒரு கண்டென்ட்டான மூவிஸாக நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்களே எப்போ ப்ரோ நீங்கள் ஒரு கமர்ஷியலாக இல்லை ஒரு ஆக்ஷன் அந்த மாதிரி எப்போ பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் அடி ரெகுலராக கேட்டுகிட்டே இருப்பேன் ரொம்ப நாள் கேட்டுகிட்டே இருந்த உடனே அவர் என்கிட்ட ஒரு ப்ரோ என்னை யாருமே அந்த மாதிரி கேட்க மாட்டாங்க இதே மாதிரி தான் என் எல்லாருமே அப்ரோச் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னார் ஒரு டைம் நான் சேம் இதே தான் இந்த மாதிரி விஷயம் பேசும்போது எனக்கு இந்த பம்பர் படத்தோட ட்ரெய்லரை போட்டு காமிச்சார் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டே அந்த கத்தி எடுத்துகிட்டு வர மாதிரி இருக்கும் அப்போயே சொன்னேன் ப்ரோ சூப்பர் ஃபைன் இது தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா அந்த ஒரு ஸ்கேலில் அப்படியே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு சேஞ்ச் ஒரு வேணும் ஏன்னா அவரும் அடுத்த லெவல் போகணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க ஃபேமிலி எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்களோ அதே மாதிரி நானும் அவர்கிட்ட நான் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன் ஆஸ் பிரதராக ஸோ படமும் நான் பார்த்துட்டேன் ரொம்ப நல்லா இருக்கு படம் ஸோ முக்கியமாக செல்வகுமார் அவருக்கு வாழ்த்துக்கள் ஏன்னா எனக்கு வந்து என்னோடய மூவிஸில் கூட இந்த ஜாதி மதம் இனம் மொழி இது எதுவுமே வந்து எல்லாமே ஒரே ஈக்குவலான ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்ற நான் எல்லா படத்துலேயும் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் அதே மாதிரி இந்த படத்துலேயும் நான் பார்த்தேன் முக்கியமாக எல்லா ஆர்டிஸ்ட்டுமே வந்து ரொம்ப நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனால் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது வந்து எல்லாருமே நல்லா நடிச்சிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது ஹரீஷ் பிராடே சார் கண்டிப்பாக அவருக்கு சார் சொன்ன மாதிரி நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கணும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவர் இதில் நடிக்கல வாழ்ந்துருக்கார் ஒரு ஒரு ஃப்ரேமும் வந்து நான் ரொம்ப திகச்சு போய் பார்த்துட்டு இருந்தேன் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸை கிளைமேக்ஸ் வரைக்கும் சூப்பராக பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாக அவருக்கு நேஷ்னல் அவார்டு கிடைக்கணும் கோவிந்த் வசந்த் அண்ட் லிரிக்ஸ் ரைட்டர் கார்த்திக் நேதா அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்து அவங்களோட வேலையை சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரொடியூசர் சிறப்பை பற்றி சொல்லணும் அவர் பாருங்களேன் சிரித்தா குழந்த மாதிரியே இருப்பார் இன்றைக்கி காலையில் மீட் பண்ணும்போது வந்து கை கொடுத்தாரு யூஸ்வலாக எல்லோரும் கை கொடுத்தா நம்ம ஹாய் அப்படின்ற மாதிரி கை கொடுப்போம் என்னை தெரியுதா அப்படின்னாரு ஆனால் யாருன்னு தெரியல அப்படின்னு உடனே சிரிச்சுட்டே சரி விடுங்க அப்படின்னாரு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு டக்குனு அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு ரிஜிஸ்டர் ஆச்சு அவரோட ஃபேஸ் ஆனால் ஒன்றும் இல்லைண்ணா இன்னிலேருந்து இன்னிலேருந்து நீங்கள் தானே ட்ரெண்ட் ஆவீங்க கண்டிப்பாக உங்களை இன்னிலேருந்து எல்லாருக்குமே தெரிய வரும் ஸோ டீம் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்கள் பாகிரா சார் தேங்க்யூ சார் உங்களை எல்லா ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும் நான் 
பார்த்துட்டு இருக்கேன் நன்றி ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ஸோ மச் முக்கியமாக ஒருத்தரை பற்றி சொல்லணும் ஃபைட் மாஸ்டர் சுதேஷ் மாஸ்டர் அவரை பற்றி நான் பேசணும்னு நினச்சேன் மறந்துட்டேன் ஏன்னா நல்ல டேலண்டான ஒரு ஸ்டண்ட் கோரியோகிராஃபர் பட் சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸாக பண்ணிகிட்டு இருக்காரு கண்டிப்பாக மாஸ்டர் உங்களுக்கான டைம் வரும் அப்போ நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு நீங்கள் போவீங்க வாழ்த்துக்கள் மாஸ்டர் தேங்க்ஸ் தேங்க் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக ஜோக்ஸ் அப்படின்னாலே ரொம்ப ஸ்பெஷல் எல்லாரையும் சிரிக்க வைக்கிற ஒரு விஷயம் ஆனா இவருடைய ஜோக்ஸ் ரொம்ப ஸ்பெஷல் பழசா இருந்தாலும் நம்ம என்னைக்குமே சிரிக்க மாட்டோம் அதே மாதிரி இன்னைக்குமே மேடையில் இருக்கிற அனைவரிலையுமே ஒரு பால் பச்சை கலர் ட்ரெஸ் போட்டு தனித்துவமா தெரிகிறாரு ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் தங்கதுரை அண்ணா அவர்கள் பால் பச்சை கலரா ஓகே சின்ன வயசு ஆவப்படுத்துறீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பம்பர் பட ஆடியோ லான்ச் வந்ததுக்கு வந்திருக்க எல்லாருக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் பத்திரிகையாளர்கள் இணையதள நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரைக்கதை ஜாம்பவான் திரு பாகிராஜ் சார் வெற்றி இயக்குனர் முத்தையா சார் இன்னும் நிறைய மரியாதைக்குரிய இயக்குநர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நன்றிகள் தேங்க்யூ இந்த படம் ரொம்ப ஒரு சூப்பராக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸு ரொம்ப சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் ஷூட்டிங்கில் நடித்ததில் செல்வகுமார் சார் உண்மையிலே வந்து ஒரு தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி சபரிமலை நிறைய எங்களை வந்து ஒரு டூரு கூட்டின்னு போகிற மாதிரி கூட்டு போயிட்டார் எல்லா கேரளா கேரளாவில் இருக்கிற அருவி இருவி அந்த ஆறு எல்லாத்தையும் சுற்றி காமிச்சார் ரொம்ப நன்றி அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் தியாகராஜன் சார் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஆனால் ஒரு நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சார் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோவை பற்றி பேசிடணும் ஏன்னா வெற்றி பிரதர் ரொம்ப சூப்பரான ஆள் அவர் படத்தில் பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு வைலண்ட்டாக தெரியவார் தாடிலாம் வச்சுட்டு லுக்கு திரும்ப பார்க்குறது வைலண்ட்டாக இருப்பார் ஆனால் ஆள் ரொம்ப சைலண்ட்டு குழந்த மாதிரி அவர் சைலண்ட்டான ஆள் அந்த மாதிரி இப்போ ஆனால் அவர் பேர்லேயே வெற்றி இருக்குல்ல வெற்றினா பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி ஒரு ஈரமான மரம் அவர் அந்த ஈரமான மனசு அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அன்பான குணம் படைச்சவர் பட் படங்கள் எல்லாமே சீரியஸாக இருக்கும் ஆள் ஆனால் நிகழ்ச்சியில் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் இருப்பார் அவர் வந்து அவர் கூட இது வந்து ரெண்டாவது படம் எனக்கு ஜிவி படத்தில் ஃபஸ்ட் அவர் கூட ஆக்ட் பண்ண அந்த ஜிவி படம் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றமாக இருந்தது அத்தனை லெவலுக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரதர் டைரக்டர் வந்திருக்காரு அந்த படத்துக்கு அப்புறம் பம்பர் ரெண்டாவது அவர் கூட ஒரு படம் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்ம தேங்கராஜன் சார் சார் எல்லாருமே அள்ளி அள்ளி கொடுக்கறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உண்மையிலேயே அவர்கிட்ட நான் பார்த்தேன் சார் எது வேணாலும் தங்கத்தில் என்ன போய் சாப்பிடுங்க போய் சாப்பிடுங்க 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 என்ன வேணும் ஆர்டர் பண்ணிங்க அந்த எல்லாமே எடுத்து இது பண்ணுவார் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகக்கூடிய ஆள் ஒரு தயாரிப்பாளர் மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க மாட்டார் ஜாலியாக இருப்பார் பேசிட்டு ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் ஹேண்டில் பண்ணுவார் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் எங்கள் இயக்குனர் செல்வகுமார் சார் உண்மையிலேயே வந்து சூப்பரான டைரக்டருங்க அவர் சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப லைவாக எடுத்தார் படத்தையை ஸ்பாட்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவார் டீ கடைலாம் டீ கடையில் எடுப்பார் அப்படியே தூத்துக்குடி அந்த தூத்துக்குடியில் அந்த மேக்கப் சார் கூட வந்து பட்டு நம்ம ரசிச்சார் அப்படியே லைவ் மேக்கப்பு எல்லாருக்குமே வந்து லைவாக எடுத்தாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் நடந்து போக சொல்லுவார் திடீர்னு ஏமா எனக்கு நடந்து போங்க நடந்து போங்க நடந்து போங்க வெயிலில் அந்த மாதிரி ஒரு இரத்தமாக எடுத்தார் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் சரக்கு வைப்போம் நாங்கள் ஏன்னா படத்தோட கதைக்காக பிளாக்ல சரக்கு வித்துட்டு இருக்கோம் திடீர்னு நிறைய குடிகாரெல்லாம் ஒரிஜினலாகவே சரக்கு வைக்கிறான்னு உள்ள வந்துட்டானுங்க வந்து அதில் ஒருத்தர் கையை விட்டு ஒரு சரக்கு வாங்கிட்டான் மட்டுன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டு போயிட்டான் அவன் நாங்கள் அந்த சீனை முடிச்சுட்டு வரோம் திடீர்னு தோல்ல கை வச்சு ஏய் என்ன சரக்கு சப்புன்னு இருக்குன்னா எம்மா இது சரக்குல சக்கரை தண்ணி ஊற்றிருக்கும்மா இதுப்பா பவுண்டா கலந்து ஊற்றிருக்கோம் நீனா பா திடீர்னு ஏய் எனக்கு காசு ரிட்டர்ன் கொடுன்றான் கும்பலில் ஒரிஜினலாக உண்மையிலேயே காசு கொடுத்துருக்கிறான் அவன் நானும் அந்த டூப்ளிகேட் காசை வாங்கி 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 போட்டு அந்த வாங்கிட்டேன் அந்த மாதிரிலாம் நடந்தது அந்த அளவுக்கு உண்மையிலே ஒரு லைவாக எடுத்தாங்க இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு நான் இது வரைக்கும் நிறைய படத்தில் காமெடிலாம் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு இயக்குனர் நிறைய யோசனை வந்து என்ன பஸ் தெரியல டக்குன்னு மறந்துட்டேன் டேரக்டர் வந்து சூப்பராக வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டியாக ஒரு ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக இயக்கியிருக்காரு இந்த வாய்
அப்புறம் படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க முக்கியமாக அண்ணன் கவிதா பாரதி சார்லாம் போலீஸாக வந்து மிரட்டுவார் குட்டு குட்டு கொண்டு வண்டியில் வண்டியில் வந்து என்ன சேசிங் பண்ணி பிடிப்பார் அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எல்லாம் பப்ளிக்லாம் பார்க்குறாங்க ஏ ஏ ஓடு ஓடு பிடி 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 என்ன பிடி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே லுங்கியை கட்டின்னு ஓடுற முன்னாடி அந்த மாதிரி எடுத்துருந்தார் சூட்டிங்க கூட அப்புறம் நம்ம கல்கி நடிச்சிருக்காரு திலீப் பெஞ்சமின் சார் நிறைய ஆர்டிஸ்ட்டுங்க ஹரிஸ் பிராடி சார்லாம் வந்து டோட்டலாக ஒரிஜினலாக நீங்கள் அவரை பார்த்தீங்கன்னா பாய் தான் நினச்சிருப்பீங்க அந்தளவுக்கு அப்படியே ஒரு தத்ரூபமாக பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே வெற்றி பிரதர் வந்து இந்த படம் அவருக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு படமாக இருக்கும் வெகிச்சுனா மக்கள் எல்லாருமே கொண்டாடுற மாதிரி ஒரு ஜாலியான படமாக இருக்கும் அது அவருக்கு அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான கேட்டர் நம்ம இவர் நடிச்சிருக்காரு ஜிபி முத்து அடரா சூப்பராக சொல்லணும்னா இப்போ ஒரு இன்ஜினியர் வந்து கட்டி கட்டி பெரியால் ஆவார் ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து வெட்டி வெட்டி பெரியால் ஆகுது திட்டி திட்டியே பெரியால் ஆகும் ஜிபி முத்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு இதுவாக இருக்காரு ஏன்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஜோக்கு சொன்னால் அவர் மதுரை முத்து ஜோக்கு சொல்லாமலே ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினவர் நம்ம ஜிபி முத்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆகியிருக்காரு ஸோ அவரும் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பரான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நிறைய நடிகர்கள் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து ஜாலியாக பார்க்குற படம் ஸோ நீங்களும் வந்து எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ நன்றி தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் மந்திரமூர்த்தி அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் அண்ணன் எப்பவுமே எனக்கு நல்லதா சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் பாகியராசாருக்கு வணக்கம் ஸோ என் வாழ்க்கையில் வந்து நான் என்றைக்கெல்லாம் வந்து எந்த நாள்லாம் பாகியராசாரையும் பாரதிராஜ சாரையும் பார்க்குறனோ அந்த நாளெல்லாம் வந்து என்னோட ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாக நினப்பேன் ஸோ அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு இது ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் நான் அந்த இடத்துல நிற்கிறதுக்கு பாகியராசாரும் ஒரு முக்கியமான காரணம் நன்றி பம்பர் ட்ரெய்லர் பார்த்தோம் சாங் பார்த்தோம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ப்ராமிசிங்காகவும் ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாகவும் இருக்குது ஸோ படம் கண்டிப்பாக வெற்றி பெறும் ஹீரோ வெற்றி சார் அவர் எனக்கு முன்னாடியே தெரியும் ரொம்ப கவனமாக கதையை செலக்ட் பண்ணுவார் ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் உள்ள ஒரு ஆள் அவர் ப்ளஸ் நம்ம தியாகராஜன் சார் ப்ரொடியூசர் நாங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அவரை பார்த்தேன் நம்ம நல்லா இருக்கணும் நம்ம ஜெயிக்கணும்னு நம்ம கூட இருக்கவங்க மெயினாக நினைக்கணும் அந்த மாதிரி தியாகராஜன் சார் ஜெயிக்கணும்னு இங்கே இருக்கிறதுல முக்கால்வாசி பேர் வந்து அவர் கண்டிப்பாக ஜெயிச்சே ஆகணும்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்காக வந்திருக்கிறீங்க அவர் எனக்கு இங்கே வந்து பார்க்கும்போது அவர் சுற்றி இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது அவர் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசராக அவர் மேலும் மேலும் இந்த படம் ஜெயிச்சு இன்னும் பெரிய ஆளாக வரணும் அப்படின்னு நான் இறைவனை வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் அயோத்திக்கு வந்து மதனன் நடிக்க வந்தார் நடிக்க வரும்போது சொன்னார் இப்போ தான் வந்து பம்பர்னு ஒரு படம் நடிச்சுட்டு வர அந்த டேரக்டர் வந்து வேறு லெவலில் எடுக்கிறாரு ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக ரொம்ப அழகாக எடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இப்போ சமீபமாக நான் வந்து இயக்குனர் செல்வகுமாரையும் மீட் பண்ணேன் அவரோட அவர் பேசும்போது அவரோட வார்த்தைகள் ரொம்ப ஆழமாகவும் ரொம்ப எளிமையாகவும் ரொம்ப அக்கறையாகவும் இருந்துச்சு ஸோ இந்த படமும் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் வாய்ப்பு வாய்ப்பளித்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியா அவள் பெயர் தமிழரசி விழித்திர போன்ற கதைகளை இயக்கின மீரா கதிரவன் அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அழைக்கிறோம் மேடையில் இருக்கும் மதிப்பிற்குரிய ஆளுமைகளுக்கும் அரங்கத்தில் குழுமியிருக்கும் அனைவருக்கும் காலை வணக்கம் ரொம்ப நிகழ்வானவர்களாக பார்க்குறேன் ஒரு டைரக்டர் வந்து தான் ஒரு வெற்றி படம் கொடுக்கறத மட்டுமே வெற்றியாக நினைக்க மாட்டாங்க தன்னோட அசிஸ்டன்ஸ் எந்த அளவுக்கு இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளார படங்கள் பண்ணுறாங்க வெற்றி படங்கள் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் கணக்கில் வச்சு தான் ஒரு டைரக்டருடைய வெற்றி இருக்குது வந்து அந்த விதத்தில் வந்து செல்வகுமார் என்னுடைய அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் அப்படிங்கிறதுல நான் ரொம்ப பெருமையாக நான் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறேன் இந்த மேடையில் இது என்னுடைய ஒரு விழாவாக நான் நினைக்கிறேன் என்னோட அசிஸ்டன்ட்ங்கிறதுனால நான் ப்ரொடியூசர் என்னை கூப்பிடும் போது நன்றி சொன்னார் அப்போ நான் சொன்னேன் நாங்கள் தான் சார் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா நீங்கள் என்னோடய அசிஸ்டன்ட்டுக்கு படம் கொடுத்துருக்குறீங்க அப்படின்னு அப்போ அந்த விதத்தில் நான் வந்து இது ஒரு நன்றி விழாவாக தான் நான் நான் பார்க்குறேன் நான் நன்றி சொல்லக்கூடிய நன்றி நல்கக்கூடிய ஒரு விழாவாக தான் பார்க்குறேன் பாக்யராஜ் சார் நான் வந்து க எல்லா மேடைகள்லையும் பார்க்குறேன் ஏன்னா வந்து ஒரு மூத்த இயக்குனர் இன்றைக்கி அவர் ரொம்ப பிஸியான ஒரு ஒரு இயக்குனர் அவர் வந்து எல்லா புதுமுக தயாரிப்பாளர்களுக்கும் புதுமுக இயக்குநர்களுக்கும் வந்து எல்லா மேடைகளுக்கும் வந்
அது வந்து ஒரு மூத்த இயக்குனராக இனி வரக்கூடிய தலைமுறைக்கு ஏன்னா தொடர்ந்து அறம் குறித்து பேசிகிட்டே இருக்கிறோம் அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது ஒரு மூத்த ஒரு இயக்குனர் ஒரு வழிகாட்டியாக வந்து ஒரு அடுத்த தலைமுறையும் கைப்பிடிச்சு அழைச்சிக்கிறாருங்கிறது வந்து அது பாகிராசரோட ஒரு பெரிய அறமாக நான் பார்க்குறேன் வந்து பிறகு வந்து வெற்றி அவருடைய படங்கள் தொடர்ந்து கவனிச்சுட்டு இருக்கிறேன் எல்லா படங்களும் ஏன்னா ஒரு நடிகர் வந்து கதையை தேர்வு செய்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய சவாலான விஷயம் ஏன்னா ஒரு நடிகர்ங்கிறது வந்து தன்னை சுற்றி நூறு விஷயங்கள் இருக்கும் மேனேஜர்ஸ்லேருந்து அவங்கள பர்சனல் அவங்க நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி ஒரு நல்ல கதையை பிக் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சவாலான விஷயம் வெற்றி வந்து அதை ரொம்ப ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு எல்லா படங்கள்லுமே எனக்கு பர்சனலாக வெற்றிக்கு வந்து என்னோட அஸ்டண்ட் நீங்கள் டைரக்டர் ஆக்கினதில் ரொம்ப 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 நன்றி அப்புறம் ப்ரொடியூசர் எப்போவுமே இப்போ நான் வந்து அவள் பெயர் தமிழரசி படம் பண்ணும்போது அந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட பிஜி முத்தையான ஒரு கேமராமேனை இன்றைக்கி ஒரு முப்பது படங்களுக்கு மேலே பண்ணிட்டார் ஒரு ப்ரொடியூசராகவும் ஆகிட்டார் அந்த படத்துடைய ஆர்ட் டைரக்டர் எஸ் எஸ் மூர்த்தி அதில் தான் அறிமுகம் பண்ணோம் அந்த ஆர்ட் டைரக்டர் இன்றைக்கி வந்து டிக்டிக்லேருந்து இன்றைக்கி ரஞ்சித்துடைய தங்களான் வரைக்கும் ஒரு எண்பது படங்களுக்கு மேலே பண்ணிட்டார் இப்போ அந்த விதத்தில் அவள் பேர் தமிழரசியில் எனக்கு நான் ரொம்ப முக்கியமாக எனக்கு கிடைச்ச டெக்னீஷியன்ஸ் எவ்வளோ பலமாக இருந்தாங்களோ அதே அளவுக்கு என்னோடய அசிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப மிகச்சிறந்த அசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு அந்த படத்தில் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் செல்வகுமார் செல்வகுமாரை பற்றி சொல்லணும்னா ரொம்ப 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 அர்ப்பணிப்பான ஒரு ஆள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு படத்துக்குன்னு ஒரு அஷ்டன் டைரக்டர் அந்த படத்தில் ஒரு டைட்டில் கார்டுக்குன்னு ஒரு அஷ்டன் டைரக்டர்னு இல்லாமல் ஒரு டைரக்டர்கிட்ட படம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு இன்றைக்கி நான் பாக்கியராஜ் சாரையும் பாரதராஜ் சாரையும் எல்லா மேடைகளையும் பார்க்குறேன் ஒரு குரு சிஷியன் உறவுங்கிறது ஒரு படத்துக்கு அப்பாற்பட்டு வெற்றி தோல்விக்கு அப்பாற்பட்டு அது இங்கே மெயின்டைன் ஆகுதுங்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அதை மெயின்டைன் பண்ணுறதுங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய சவாலான விஷயம் அந்த விதத்தில் வந்து படம் ஒர்க் பண்ணி விட்டு வெளியே போன பிறகும் வந்து தன்னோட இயக்குனர்கிட்ட தொடர்ந்து தொடர்பு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளாக நான் வந்து செல்வகுமாரை பார்ப்பேன் எல்லா நல்ல விஷயங்களுமே பேசுவார் பகிர்ந்துப்பார் இந்த படம் எனக்கு வந்து முன்னாடியே இதோட ஒரு அவுட்லைன் சொல்லியிருக்காரு என்னென்னா வந்து ரொம்ப அழகான பிரமாதமான ஒரு கதை அவர் பெரிய அளவில் வெற்றி வரணும் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாங்க ஹீரோயின் ஷிவானி படத்துடைய கேமராமேன் அவருடைய நெடுநல்வாடு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச படம் ரொம்ப அழகாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எடிட்டருக்கு எனக்கு எப்பவுமே ஃபேவரட்டான ஒரு எடிட்டர் காசி சார் என்னோடய பிரதர் கார்த்திக் நேதா கவிதா பாரதி சார் என்னுடைய ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நண்பர் இவங்க எல்லாருக்குமே இந்த படத்தில் வந்து செல்வத்துக்கு உறுதுணையாக இருந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தயாரிப்பாளருக்கு நான் எவ்வளோ நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது ஏன்னா ஒரு தயாரிப்பாளர்கள்லாம் சினிமா இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளர்கள்னா ஒரு நடிகர் இல்லை ஒரு தயாரிப்பாளர்கள்னா ஒரு இயக்குனர் இல்லை அதனால் இந்த த இந்த படம் வெற்றி பெறுவோங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா சமூகத்தில் அறம் எவ்வளோ முக்கியமோ அது அளவுக்கு பணமும் முக்கியம் அதனால் இந்த படம் வணிக ரீதியாக மாபெரும் வெற்றி அடையணும்னு நான் ரொம்ப விரும்புகிறேன் செல்வம் மாதிரி இன்னும் நிறைய அசிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னோட கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க கார்த்திக் முகேஷ் ராஜேந்திரன் மாசிலா விநாயக மூர்த்தின்னு நிறைய தமிழ் சினிமாவுடைய ஃபியூச்சராக மாறக்கூடிய நிறைய டைரக்டர்ஸுங்க இன்னும் படத்துக்காக முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த படம் வெற்றி அடைவதுங்கிறது வந்து அதுக்கும் பெரிய பலமாக மாறும் இந்த படத்தில் இருந்த எல்லாருக்குமே டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே பெரிய நன்றி இப்போ இது படம் ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து என்னென்னா இப்போ பீமாப்பள்ளியில் ஷூட் பண்ணியிருக்காரு பீமாப்பள்ளியில் நானும் இப்போ என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிற ஒரு படம் கஸ்தூராஜா சார் மிக முக்கியமான லீடாக பண்ணுறாரு அந்த ஒரு படத்தில் வந்து பீமாப்பள்ளியில் ஷூட் பண்ணோம் நான் பர்மிஷன் அப்ளை பண்ணிவிட்டு வந்தது பிறகு ரெண்டு நாள் கழித்து அந்த பீமாப்பள்ளி கமிட்டியில் வந்து என்னை கூப்பிட்டுருந்தாங்க இன்னொரு தமிழ் படம் ஏன்னா அவ்வளோ ஈஸியாக அங்கே பர்மிஷன் வாங்க முடியாது இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து மோகன்லால் மம்முட்டி கூட வந்து அங்கே ட்ரை பண்ணி ஷூட் பண்ண முடியாது அப்போ அவன் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி செல்வகுமார்னு ஒருத்தர் அப்படிங்கும்போது நான் அவன் நம்ம அசிஸ்டன்ட்டு என்ன கூப்பிட்டு பேசும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதில் பீமாப்பள்ளியில் நாங்களும் நீங்கள் இன் எக்ஸ்டீரியர் பண்ணுறீங்க நாங்கள் இன்டீரியர் பண்ணியிருக்கோம் எக்ஸ்டீரியர் பண்ணுறது அங்கே பெரிய சவால் கேரளாவில் குறிப்பாக அவர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய சபரிமலை ஐயப்பன் அந்த வனப்பகுதிகளில் பண்ணுறதுங்கிறது அது அவ்வளோ ஈஸியான டாஸ்க் இல்லை ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு தோணுது பார்க்கும்போது பெரிய நம்பிக்கை வருது அதுக்கு ப்ரொடியூசர் பெரிய பக்க பலமாக இருந்திருக்காரு இந்த படத்தில் கூட இருந்த எல்லோரும் எல்லோருக்கும் நன்றி செல்வம் நிச்சயமாக ஜெயிப்பீங்க உங்களுக்கு எல
முருகா வணக்கம் முருகா என்ன இந்த படத்தை தயாரிப்ப நண்பர் தியாகராஜன் எங்கள் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் அவர்களுக்கும் அன்பு சகோதரர் செல்வகுமார் இயக்குனர் செல்வகுமார் அவர்களுக்கும் எங்கள் காலத்திலே கதாநாயகனாக இருந்து எங்களெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷமாக படம் பார்க்க வைத்த அண்ணன் பாக்கியராஜ் அவர்களுக்கும் கொம்பன் படம் திரைப்படம் எடுத்து பல படங்களை வெற்றி படமாக எடுத்த முத்தையா தம்பி முத்தையா அவர்களுக்கும் மற்றும் இயக்குநர்கள் இங்கே நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க எல்லார் பேரும் என்னால் சொல்ல முடியாது இந்த படத்தை பார்த்தேன் இந்த படம் வந்து ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அது வந்து ஒவ்வொரு மனிதர்களும் நம்ம கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒரு கருத்துகளை ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லியிருப்பாங்க எந்த நேரத்துலேயும் எந்த எல்லா தொழிலும் ஒரு தொழில் தர்மம்னு ஒன்று இருக்குது அந்த தொழில் தர்மத்தை ரொம்ப எந்த நேரத்துலேயும் விடக்கூடாதுங்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு முஸ்லீம் பெரியவரை கொண்டு வந்து ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லியிருப்பாங்க அதை இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உண்மையாக பேசு உறுதியாக பேசு இறுதி வரை பேசுன்னு ஒரு யோகி சொன்னாருன்னு சொல்லுவாங்க அதை இந்த படத்தில் ரொம்ப நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கடைசியில் ரொம்ப அழுத்தமாக சொல்லியிருப்பாங்க பரவ படம் எடுத்தது மும் அந்த ஐயப்பன் கோயிலில் ரொம்ப நல்லா எடுத்திருப்பாங்க நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த படத்தினுடைய கருத்துக்கள் எல்லாருடைய குடும்பத்திலையும் எல்லாரும் கடைப்பிடிக்க வேண்டிய ஒரு படம் தயவுசெய்து எல்லாரும் பேரும் சொல்லலைன்னு நினைக்காதீங்க எனக்கு மேடையில் பேசி ரொம்ப பழக்கம் இல்லை எல்லோருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சொல்லி நான் விடைபெறுகிறேன் என் நாடு என் ஒவ்வொரு டேரக்டரும் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு காஸ்டிங் ஏன்னா சார்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணுன்னு ரொம்ப எனக்கு ஆசை இருக்குது அது மாதிரி எல்லாருமே ப்ளஸ் வெற்றி சார் கூட வர ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே தங்கத்துறை நல்லா கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக பார்க்குறது ஸோ அதுதான் அதுதான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் வெறும் இப்போ ஜிபி முத்து அண்ணனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஒரு காமெடி பண்ண விடாமல் அவங்களும் ஒரு கேரக்டராக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதுக்கு டேரக்டருக்கு நிஜமான இது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்துச்சு படம் பார்க்கும்போது அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சாங்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் வேலை வாங்கின விதமாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஒரு சிலரோட படங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப அவங்க இருந்தாங்கன்னா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தோணும் அப்படி ஒருத்தர் தான் வெற்றி சார் வெற்றி சாரோட அவர் அவர் ஃபேஸை பார்த்தாலும் அந்த படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப அப்படியே உள்ளே போய்ட்டு உட்காந்து லெஃபர்ட்லெஸ்ஸாக எனக்கு கவலைப்பட தேவையில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் ஸோ அது அது ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு படங்கள்லேயே அந்த நேம் அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அவர் எனக்குமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நாங்களும் பேசும்போது அவரை பற்றி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இதுக்கு வெற்றி சார் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு நாங்கள் பேசுவோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நம்மளும் ஒர்க் பண்ணுவோம்னுங்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் லீடாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் இது ஃபஸ்ட்டு படம்னு நினைக்கிறேன் லீடாக ஸோ ரொம்ப ப்ராப்பரான சாய்ஸ் அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் படத்துக்கு உங்களுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் மற்ற எல்லாருக்குமே நிறைய பேச நினச்சேன் பட் டைம் இல்லாத காரணத்தினால முடியல ப்ரொடியூசர் எங்கே வேணால் உங்கள் காசை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கலாம் சினிமாவில் பண்ணணும்னு நினச்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றி ஆகினா இருக்கும் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் படம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே இந்த படம் பார்க்கணுன்னு தோணுது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வெற்றி சாருக்கும் இந்த படம் அடுத்த ஒரு இதுக்கு கொண்டு போகும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 டேலண்ட் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஸோ ஃப்யூச்சர் ஆஃப் இந்த இண்டஸ்ட்ரின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் செய்தியில் இருக்க எல்லாருக்கும் என்னோடய நன்றி என்னை கூட்டத்துக்கு ரொம்ப நன்றி வணக்கம் நாட்டு மக்களும் செழித்து ஓங்கி வளர வேண்டும் என்று ஆண்டவனை வேண்டிக் கொண்டு இந்த படம் வெற்றி பெற வாழ்த்துகிறேன் மண் வாசனை மாறாத கிராமத்து கதைகள் அப்படின்னா ஞாபகத்துக்கு வர ஒரு சில இயக்குநர்கள்ல முக்கியமான ஒரு பர்சன் தான் இவரு எவ்வளவு டெக்னாலஜியில அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருந்தாலும் நம்மளுடைய வேர்களை மறக்கவே கூடாது அப்படின்றத மையமா வச்சு படங்களை உருவாக்குற இயக்குனர் முத்தையா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக அன்போடு அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு என்னுடைய ஆடியோ ரிலீஸ்லேயே பேச தெரியாது ஏன்னா எனக்கு மேடை பயம் அதனால் வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மேடையில் இருக்கிற இயக்குநர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் அதுமாரி மீடியா நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிஞ்சுக்கிறேன் எப்பயுமே என் காலகட்ட என் காலத்தை அந்த இதுலேருந்து அதாவது செவன்ட்டி எயிட்டியில் பிறந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே எப்பயுமே படமாக பார்த்து டைரக்டர் ஆகணும் ஆசையோடு வந்தவங்களில் எல்லாத்துக்குமே
அவங்கள மானசீக குருவாக எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் வேலை பார்த்து இன்றைக்கி படம் பண்ணி அவங்க இருக்க மேடையிலேயே இன்றைக்கி நாங்களும் இருக்குங்கிறதுக்கு நாங்களும் வந்து நிற்கிறோம் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது அந்த மேடையில் நிறைய இயக்குநர்கள் மந்திரமூர்த்தியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டாடா இயக்குநராக இருக்கட்டும் அந்த அவங்க எப்படி முதல் படத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றாங்களோ அதே மாதிரி செல்வமும் வெற்றி பெறணும் ஏன்னா செல்வம் வந்து என்ட்ட உட் பண்ணும்போது என்னடானா மீரா சொன்ன மாதிரியாக அவர்கிட்ட உட் பண்ணியிருக்கிறாரு என்டையும் உட் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா எனக்கும் ஒரு என்னுடைய உதவியாளர் தான் ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா முத படம் எல்லா ஒரு மேடையுமே ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக இருக்கும் இப்போ நான் குட்டி புள்ளியில் எப்படி நின்றனோ அதே பொசிஷனில் தான் செல்வத்துக்கு இருக்குது ஏன்னா அடுத்த ரிலீஸ் அடுத்த வாரம் படம் ரிலீஸு அவர் வெற்றி பெறணும் ஏன்ட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் செல்வா வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை நான் கூப்பிட்டது நான் இருக்குன்னா திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கில் எல்லோரும் நான் திருநெல்வேலி பேக்ரவுண்டில் படம் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிறப்போ ஸ்லாங்கை திருநெல்வேலியை பற்றி தெரியும் ஆனால் ஸ்லாங்காக நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டாக பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு செல்வம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ அவர் ஸ்லாங்கு பிரித்து விட்டுருவாப்புல திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு அப்படியே அந்த மனசு அந்த மண்ணு மாறாமல் பேசுவாப்புல அந்த பேச்சுக்காண்டி தான் அந்த அவருடைய திருநெல்வேலி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேக்ரவுண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லப்போ செல்வத்தை வந்து நான் கூப்பிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டு நான் வந்து போகாமல் பிரி விரும்பன் போயிட்டேன் அப்புறம் விரும்பனில் வேலை பார்த்தாப்புல ஸோ அப்போ வேலை பார்க்கும்போது என்ட்ட வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னா அப்படில் சொல்லுங்கள் செல்வோம் அப்படின்னு கதை சொன்னாப்புல இதை தான் சொன்னாப்புல பம்பரை சொன்னாப்புல ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நான் அப்போ சொன்னேன் செல்வோம் இந்த படம் வேலை பாருங்க வேலை பார்த்துட்டே இருங்க கிடைக்கலனா எம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் எம் ஸ்டூடியோஸில் இதை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அதை நான் பண்ணுறேன் மாட்டுக்கிறதே கிடையாது கௌதமுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம கௌதம் வச்சு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கௌதம் கார்த்திகை வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்லிவிட்டு மூணா நாள் ஆனால் ஒரு சின்ன வெட்டி கூப்பிட்டுருக்காப்புல நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்புல சரி போயிட்டு வாங்க செல்வோம் அப்படின்னு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது போயிட்டு நான் அவ்வளோ போய் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாப்புல சொல்லிட்டு வந்திருக்காப்புல என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னேன் ஈவினிங் வந்து அண்ணே அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி காலையில் விழுந்தாப்புல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னடானா நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்க நம்ம படம் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணுறதும் முக்கியம் இல்லை நம்மக்கிட்டேருந்து வேலை பார்க்குறவங்க படம் பண்ணுறது தான் நமக்கு பெருமை அந்த வகையில் என்கிட்டருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்வா தான் என்னுடைய உதவியாளர்கள் நிறைய பேர் இந்த முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கும் அமையணும் இது மாதிரியாக செல்வாவுக்கு அமைஞ்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அமையணும் அதனால் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து எப்பயுமே செல்வா ஒரே சேர்ந்தான் நம்ம வந்து நன்றி மறக்கக்கூடாது இன்றைக்கி நான் ஒரு இயக்குனராக இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் சசிகுமார் சார் குட்டி பிள்ளைங்கிற ஃபஸ்ட்டு படம் அதே மாதிரியாக ப்ரொடியூசர் முருகானந்தம் சார் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் என்றைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி என்னால் மறக்க முடியாதோ அதே மாதிரி சசிகுமார் சாரையும் வில்லேஜ் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் முருகானந்த சாரையும் என்னால் மறக்க முடியாது அது மாதிரியே தான் ஒவ்வொரு இயக்குநர்களும் அவங்களுடைய ஹீரோக்களையும் அவங்களுடைய வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸையும் மறக்கவே கூடாது அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் தான் தியாகராஜ சார் அவர் வந்து ஏன்னா இன்றைக்கி நிறைய சினிமாவில் நிறைய பேர் ஊர்லேருந்து பஸ் ஏற பஸ்ஸில் ஏறும்போது நான் பெரிய கேமராமேன் ஆனோம் பெரிய டேரக்டர் ஆனோம் பெரிய நடிகர் ஆனோம் அப்படிலாம் ஏறுவாங்க யாரும் ப்ரொடியூசர் ஆகணும்னு யாரும் ஏறவே மாட்டாங்க ஏன்னா பணம் தான் இங்கே எல்லாமே வாழ்க்கையில் எல்லாமே நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது எல்லாமே பணம் தான் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பணம் மட்டும் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்காமல் அதில் ஒரு நல்ல படமாக பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்த தியாராஜ் என்னை கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார் ஏன்னா அந்த கதையோட எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் ஸோ அது மாதிரி அது மாதிரி டெய்லர் பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு செல்வா ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக நேட்டிவிட்டியானாலும் ஸ்லாங்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெற்றி பெற என்னுடைய குலசம் இசையில் காரியம் நான் வேண்டிக்கிறேன் எப்பயுமே ப்ரொடியூசரை நம்ம மறக்கக்கூடாது ஹீரோயை மறக்கக்கூடாது அப்புறம் வெற்றி வெற்றியோட படம் வந்து ஜிவியாக இருக்கட்டும் எட்டு எட்டு தோட்டாக்களாக இருக்கட்டும் அவருடைய பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே அதாவது புதுசாக ஒரு கான்செப்டாக பண்ணு
அவங்க பாவம் கஷ்டப்பட்டு இடங்களை தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க தங்களுக்கு ஒரு அடையாளம் கிடைக்காதா அப்படின்னு தேடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வெற்றி மாதிரியா ஹீரோக்கள் தான் வாய்ப்புகளை கொடுக்குறாங்க இப்படி செல்வா கொடுத்த மாதிரியா ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம முயற்சி பண்ணி நல்ல கதை அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டு போனாலும் அதை பண்றதுக்கு ஒரு ப்ரொடியூசர் வேணும் அவங்க நம்புற ஒரு ஹீரோ வேணும் அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசராக தேவராஜ் அண்ணனே தேவராஜ் அண்ணனும் வெற்றியும் செல்வாவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களும் ஜெயிப்பாங்க செல்வாவும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிப்பாப்பில் மறுபடியும் என்னுடைய குலசாமி சிலக்காரியை வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தை முக்கியமாக ஏன்னா அறம் சார்ந்து படம் சொல்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த படம் கண்டிப்பாக அன்பையும் அறத்தையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சது அண்ணன் சொன்ன மாதிரி யாரும் சொன்னாங்க படம் பார்த்ததில் கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப இதாக நான் நானே அந்த டென்ஷன் இந்த கிளைமேக்ஸ் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும் அந்த டென்ஷன் கடையில் அந்த ஸ்கிரிப்டை நான் ஃபைனல் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்பயே சொன்னேன் இது பண்ணால் பண்ணட்டும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முயற்சி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா என் ஸ்டூடியோஸில் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையை உடனே ஒருத்தர் இது பண்ணி இன்னைக்கு படமாக வந்து நிற்கிது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நானும் ஒரு நல்ல கதையை கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கும் வருது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது செல்வா வெற்றி வர வாழ்த்துக்கள் அண்ணன் தியாராஜனும் வாழ்த்துக்கள் எல்லா பேரும் இந்த படத்தை மீடியா நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை ஏன்னா நீங்கள் நல்ல படங்களை கண்டிப்பாக கொண்டு போய் ஏகப்பட்ட ஒரு தலை ரகத்திலிருந்து பதினாறு வயதிலேருந்து எல்லா படத்தையும் இன்றைக்கு வரைய அயோத்தியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் டாடாவாக இருக்கட்டும் எல்லா படத்தையுமே கொண்டுட்டு போயிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கொண்டு போகிற அளவுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள் 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 நன்றி மேடையில் இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ரொம்ப ச சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபிலிமாக இருக்குது எனக்கு ரொம்ப தயாரிப்பாளர்கள் காக்கப்பட வேண்டும் தயாரிப்பாளர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டால்தான் அவர்கள் இடுகிற முதலீடை திரும்ப அவர்களுக்கு கிடைக்குமே ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் அவர்கள் படம் எடுப்பதற்கு வாய்ப்பை உருவாக்குவார்கள் அப்படி தயாரிப்பாளர்கள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தான் தயாரிப்பாளர்கள் பாதுகாப்பாக இருப்பார்களானால் திரை உலகத்தை சார்ந்திருக்கிற அனைவருக்கும் அது பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்ற எண்ணத்தில் அந்த பொதுக்குழுவில் பல முக்கிய முடிவுகளை தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் எடுத்திருக்கிறது அதன் தொடர்ச்சியாக நேற்றை கூட பல்வேறு ஆலோசனை கூட்டங்கள் நடைபெற்று இருக்கிறது சங்கத்தில் இந்த ஆலோசனை கூட்டத்தினுடைய நோக்கம் என்னவென்றால் எந்த வகையிலும் தயாரிப்பாளர்கள் தன்னுடைய முதலீடை இழந்துவிடக்கூடாது அதை அவர்கள் செய்திருக்கிற அந்த முதலீடை எந்த சூழ்நிலையிலும் திரும்ப வருகிற ஒரு வாய்ப்பை உருவாக்க வேண்டும் அது எந்த தளமாக இருந்தாலும் அது திரை அரங்காக இருந்தாலும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தாலும் அது எஃப்எம்எஸ்ஸாக இருந்தாலும் சேட்டலைட்டாக இருந்தாலும் இன்றைக்கு வந்து வந்து கொண்டிருக்கிற தொழில்நுட்பங்கள் பெருகி வருகிற சோசியல் மீடியாக்களாக இருந்தாலும் எந்த வகையிலும் அவர்கள் பாதிக்காத வகையில் அவர்கள் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று உயரிய எண்ணத்தோடு உறுதியான முடிவுகளை கடந்த பொதுக்குழு எடுத்திருக்கிறது அந்த வகையில் நிச்சயமாக இந்த தயாரிப்பாளர் தியாகராஜனும் நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று மேல்மேலும் பல படங்களை வெற்றி படங்களை தருவார் அதற்கு தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர் சங்கம் பக்க பலமாக இருக்கும் என்று சொல்லி தயாரிப்பாளர் தியாகராஜன் சத்யஜோதி தியாகராஜன் மாதிரி புகழ்பெற வேண்டும் நிறைய படங்களை எடுக்க வேண்டும் அதற்கு நாங்கள் எல்லாம் உறுதுணையாக இருப்போம் என்று இந்த நேரத்தில் சொல்லி எல்லா வகையிலும் இந்த இயக்குனர் சிறந்த படத்தை இயக்கியிருக்கிறார் அவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லி அவருடைய படக்குழுவிற்கும் நெஞ்சார்ந்த வாழ்த்தை சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகி சிவானி அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ வந்திருக்கிற ப்ரெஸ் மீடியா எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அண்ட் வந்திருக்கிற திரைப்பட பெரிய பெரிய மனிதர்கள் எல்லாருக்குமே நன்றி அண்ட் பாக்யராஜ் சார் வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் ஃபிலிம் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ இந்த ஃபிலிமோட ப்ரொடியூசர் தியாகராஜன் சார் த்ரூ அவுட் இந்த ஃபிலிமுக்கு எந்த இடத்துலையுமே ஒரு குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணவே இல்லை ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருந்து சூப்பரான ஒரு அவுட் புட் கொடுக்க உதவி பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ சார் அண்ட் படத்துடைய டிரெக்டர் 
செல்வகுமார் சார் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இப்படி ஒரு அழகான அவுட் புட் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டடான டிரெக்டர் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஸோ கேமராமேன் ரொம்ப அழகான விஷுவல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் கோவிந்த் வசந்தா சார் மியூசிக்கல் நம்மளில் யாருக்குமே காதலே காதலே பாட்டு பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு சாங் கொடுத்த மியூசிக் டிரெக்டரோட படத்தில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கார்த்திக் நேதா சார் உங்களுடைய லிரிக்ஸ்க்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ இந்த படத்தில் நிறையா ஃபைன் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு த ஃபி ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் வெற்றி வெற்றியோட படம் நம்ம அட்ட ஸ்ட்ரெச் பார்த்தாலும் கூட எங்கேயுமே போர் அடிக்காது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா நல்ல ஒரு கண்டென்ட் அப்படின்னு தான் தோணும் ஸோ அந்த வரிசையில் பம்பரும் உங்களுக்கு அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இட் வாஸ் ஃப்ளாஷ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் யூ வெற்றி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் பம்பர் ஜூலை செவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் குடும்பத்தோட தேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகன் வெற்றி அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் வந்திருக்கிற அளவுக்கும் வணக்கம் எங்களோட அழைப்பை ஏற்று எங்களை வாழ்த்த வந்திருக்க பெரியவர்கள் எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி படத்தோட ட்ரெய்லர் சாங்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்க ஃபஸ்ட் டைமாக டான்ஸ் ஆட முயற்சி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க அடுத்த படத்தில் ஒன்றும் நல்லா ஆட முயற்சி பண்ணுறேன் ஸோ வெற்றி தொடர்ந்து ஏன் த்ரில்லர் படமாக நடிச்சிட்ருக்கேன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டாங்க ஸோ இந்த படத்தை பா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் இது ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபேமிலி கமர்ஷியல் படம் இந்த ஜென்ரேஷன் எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட்டை வந்து படமாக பண்ணியிருக்கோம் டேரக்டர் என்ற ஸ்கிரிப்ட் சொல்லும் போது இப்படியும் மனிதர்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் அவர் நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லாம் காமிச்சார் அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இந்த புளிப்பாண்டி கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட் போனோம் ஷூட் போன அப்புறம் தான் தெரியும் அவர் தான் அந்த புளிப்பாண்டி கேரக்டர் எவ்வளோ நாள் அவர் புளிப்பாண்டியாக தான் வாழ்ந்துருந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் திரிந்திருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆள் தான் சிரிச்சுட்டே இருப்பார் பட்டுன்னு கோவப்பட்டுருவார் பயங்கரமாக கோவம் வரும் அவருக்கு ஸோ அடுத்து ப்ரொடியூசர் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் மாதிரியே இந்த படத்தை அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல கண்டக்டுங்க என்ன தேவையோ எவ்வளோ காசு வேணுமோ அதை அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்ட காசுக்கு மேலே இந்த படத்தில் லாபம் வரும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எல்லோரும் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஜூலை ஏழு ரிலீஸ் ஆகுது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் Thank you so much sir. Let's take a look at this time. We are going to take a look at this time. We are going to take a look at this time. We are going to take a look at this time. We are going to take a look at this time. We are going to take a look at this time. We are going to take a look at this time. So with due respect, I invite Bhagirad sir for a few words. I am the one who is here. Sir, I am the one who is here. I am the one who is here. I am the one who is here. இன்று தனது பாக்யா வீக்லி டிஜிட்டலாக மாறியிருக்கிறது பாக்யா வெப் என்ற விஷயத்தை இன்று துவங்கி இருக்கிறார் இன்று துவங்கினாலும் அந்த வேலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு புதியவர்களை என்கரேஜ் பண்ணுன்றதுக்காக சார் இவ்வளோ நேரம் வந்து இருந்ததுக்கு மனவ நன்றி தயாரிப்பாளர் திரு தியாகராஜன் அவர்களுக்கு ஒரு ஷால் அடிங்க கூட கேட்டுக்கொள் பாக்யா வெப் வெற்றி பெற பம்பர் படக்குழு வாழ்த்துகிறது மரியாதைக்குரிய அனைத்து பத்திரிகையாளர் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் என்பி பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி இங்கே இந்த படம் பம்பர் இதனுடைய விழாவில் பங்கெடுத்து வந்திருக்க பார்வையாளர் நண்பர்கள் அவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி மேடையில் இருக்கிற அனைத்து என்பி திரை உலகத்தை சேர்ந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏற்கனவே ஒரு தடவை சிக்னல் காமிச்சிட்டாங்க ஒரு தடவை லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண டைம் ஆகி போச்சுன்னு அர்த்தம் அதனால் கடைசியில் ஒன்று தண்ணி விட்டுருக்காங்க யார் நம்ம நிக்கல ஏன்னா நிகழ்ந்து தான் தெரியும் எனக்கு ப்ரொடியூசரையும் தெரியாது டைரக்டரையும் தெரியாது ஆனால் நிகழ் வந்து சார் இதுக்கு வரணும் ஏன்னா நிகழ் சீக்கிரம் யாருக்கும் தொல்லைப்படுத்த மாட்டாப்புல ஆனால் வந்தால் நல்லா இருக்கும் சில இடங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப உரிமையோடு வந்து கூப்பிடுவாப்புல ஸோ அவருக்கும் தொகுப்பாளி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவருடைய பணிவான அவனுக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் அட்வான்ஸாக வந்து படத்தினுடைய டைரக்டர் செல்வகுமார்லேருந்து ஹீரோ ஹீரோயின் 
அதுக்கப்புறம் நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் நடித்தவங்கள்லாம் வந்து அவர் முத்து இருக்கார் தங்கத்துறை இருக்கார் கவிதா பாரதி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே அட்வான்ஸாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா மீரா முத்தையா இந்த மாதிரி டைரக்டர்கிட்ட வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒரு டைரக்டர் வந்து சிசியன் டைரக்டர் பாராட்டுறதுக்கு வேற டைரக்டர்கள் சிசியனை வந்து இப்போவே வந்து அவங்க ரொம்ப அவங்க ஒரு பெருமையாக அவங்கள பற்றி ஒரு நச்சான்றிதழோடு பேசுனதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படி இந்த மாதிரி மீட்டிங் வரும்போது நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வருவோம் ஆனால் இந்த மீட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேசணும்னு நினச்சிட்டு வரதை விட இங்கேயே நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சது என்னென்னா இந்த ஹாரிஸ் பர்டே அவருக்கு மேக்கப் போடுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு மேக்கப் மேனு கேரளாவிலேருந்து அவார்டு வாங்கினவர் வந்தார் அவர் முதல்ல பேசினார் அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்னென்னா இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் செல்வா வந்து எவ்வளோ இதாக இருக்காருன்ட்டு அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா எந்த ஒரு ஷாட்டுக்குமே யோசிச்சதே இல்லை அவ்வளவு கரெக்டாக எந்த ஷாட்டுக்குமே யோசிக்காமல் எடுத்தார் அப்படின்னாரு ஆனால் அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல படமே யோசிக்காமல் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவர் யோசிக்கல ஏன்னா இன்னைக்கு வரும்போது படங்கள் நிறையா பார்க்கும்போது அதுதான் மைண்டுக்கு வருது ஏதோ அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஒன்று வந்து இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் தியாகராஜனுடைய பிரதர் அவர் வந்து இப்படியோ போய் பொழைச்சிக்கோப்போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார் அதே பெரிய சமாச்சாரம் ஏன்னா சினிமான்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் அனுப்ப மாட்டேன் எனக்கு எல்லாம் பெல்ட் எடுத்துட்டு துரத்துனாங்க எங்கள் அண்ணன் எல்லாம் ஏன்னா சினிமாவுக்கு பக்கம் போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எப்படி நல்லபடியாக போய் பொழைச்சிக்கோடான்னு அனுப்பிச்சிட்டாரு அவர் வந்து தம்பி வர்றதுக்கு யார் யார் தான் காரணமாக இருந்தாங்களோ அவருக்கு நன்றி சொல்லி எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் இங்கே ஸோ அவர் செய்ய வேண்டியதை வந்து தம்பி தம்பிக்காக இது பண்ணவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே ஆனர் பண்ணதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம் அப்புறம் காயை பற்றி கூட பேசியிருந்தார் முருங்காய் தான் நீளமான முருங்காய் விட புடலங்காய் இன்னும் நீளம் அவர் அதே மாதிரி அடுத்தபடியாக பேசும்போது இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா இந்த இலவசமாக வந்து வைத்தியம் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதா சொன்னார் டாக்டர் அவர்கள் இந்த காலத்தில் இலவசங்கிறது தான் டேஞ்சர் என்னென்னா சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிற மாதிரி பொலிட்டிக்கலாக அது தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை நல்லது செஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து காசு வாங்காமல் இருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம பாடலாசிரியர் பேசும்போது நிறைய அது வெரைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் கார்த்திக்கு அவர் பேசும்போது பாட்டு எமோஷன் சாங் இருக்குது காமெடி இருக்குது சென்டிமெண்ட் சாங் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி அதெல்லாம் இன்றைக்கி தான் நானே கேட்டேன் நிறைய டைப்பில் பாட்டுகள் நம்ம படத்தில் எல்லாமே வந்திருக்கோம் அதுக்கு இன்னென்ன பேருங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி தான் கேட்டேன் ஒன்று விட்டார் புரியாமல் பாட்டு எழுதுறதுன்னு ஒன்று இருக்குங்க என்ன வார்த்தைன்னு தெரியாது அதுக்கு அர்த்தம் போய் அகராதியில் தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் கூட பாட்டுகள் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் வந்து அவர் அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சிறப்பான முறையில் பாட்டு எடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவரும் நல்ல கவிஞர் தான் நெல்லை ஜெயந்தா அவர் பேசும்போது புதுசாக ஒரு வேர்டு சொன்னார் என்னென்னா நாவலர் அவர்கள் வந்து சொல்லும்போது கலைஞர்களுக்கு என்ன தனி மரியாதை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு வந்து உடல் உழைப்பு தான் இருக்குது தொழிலாளர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கலைஞர்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்போட மூளையும் சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கலைஞர்கள் வந்து திரையில் தோன்றா அவங்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு மூளை அதோடு சேர்ந்து இதையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னார் அது கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் இதையும் ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அது கிடையாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் இதை ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா நேற்று கூட இப்போ ஒரு திருமலை உட்காந்துருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ தான் போனார் நேற்று கூட ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் சம்பள பிரச்சனைக்காக உட்காந்து பேச போனோம் சரி இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பாதிக்கப்படுறவன் ரைட்டர் தான் ஆனால் ரைட்டர் தான் முதல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் பாக்கி எல்லாத்துக்குமே மற்ற எல்லாருமே மியூசிக் டேரக்டர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இருக்கிறதுலேயே பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா அந்த ரைட்டர் தான் படத்தில் மியூசிக் டேரக்டருக்கு ரைட்ஸ் வருது பாடல் எழுதுகிறவங்களுக்கு ரைட்ஸ் வருது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரைட்ஸ் வருது எங்களுக்கு ரைட்டர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பேசினோம் 
ராதாகிருஷ்ணன் எங்க கஷ்டத்தை சொல்லும்போது அதோட ரொம்ப கஷ்டமா நாங்க ஏதாவது அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு அவரு தயாரிப்பாடுகள் உள்ள கஷ்டத்தை பத்தி ஆரம்பிச்சுட்டாரு சரி யாரு கஷ்டத்தை யாரு பெருசா எடுத்துக்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது ஆனா இதே வந்து ரைட்டர்ஸுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா அந்த காலத்துல அமிதாப் பச்சன் அவர்கள் தான் வந்து அவரை போய் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் சைன் பண்ண போகும்போது அவர் வந்து அந்த ரெட்டையர்கள் இருந்தாங்க அவங்க ரெண்டு பேர் திட்ட முதல்ல வந்து சைன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலீம் ஜாவத் அவங்ககிட்ட சைன் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா நான் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்டர்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு அவங்களும் அந்த அளவுக்கு அமிதாப் பச்சனை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு அவங்க மெயினாக அவ்வளோ இது பண்ணாங்க அந்த இது வந்து அந்த மரியாதைகள் வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிலையும் இன்னைக்கு இருந்துட்டுருக்கு நல்ல சம்பளம் இருந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்டுகள்லாம் அதுக்கு வந்து நல்லா ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மலையாளத்துலேயும் வந்து கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப அதுக்குண்டான இதெல்லாம் இருக்குது தமிழில் மட்டும் அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு சில ஹீரோஸ் மட்டும்தான் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறாங்க ஒழிய பாக்கி யாரும் ரெக்கனைஸ் பண்ணல அதில் அவர் வெற்றி நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல் படம் வந்து அவர் செய்யும்போது அவர் சொந்த காசு போட்டு செஞ்சார் அர்த்தவங்க காசுலாம் டெஸ்ட் பண்ணல அவர் சொந்த காசு போட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கு நல்ல கதையாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால தான் அந்த எட்டு தோட்டாக்கள் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பட்டது இப்போ கூட நான் தெலுங்குலேயே அந்த படத்தை பார்த்துட்டேன் அதுக்கப்புறம் பிரியதர்சன் பெரும்பாலும் மலையாளத்தில் வந்து ரீமேக் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவாங்க அதுவும் பெரிய டைரக்டர் பிரியதர்சன் அவர் வந்து அந்த எட்டு தோட்டாக்கள் படத்தை வந்து ரீமேக் பண்ணியிருந்தார் என்னென்னா அந்த அளவுக்கு அந்த படம் எதில் பண்ணாலும் ஓடுங்கிற அளவுக்கு அது ஒரு ஸ்கிரிப்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை ரொம்ப கரெக்டாக வந்து கெஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து அந்த ஜிவி அது மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வந்து அது பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ வெற்றியினுடைய பெரிய வெற்றி ரகசியமே என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜ் நல்லா இருக்குது அதனால் ரைட்டர்ஸ் யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட போய் நம்பிக்கையோட போய் கதை சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனுக்குடனே அவர் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது இது வந்து எல்லா ஹீரோஸுமே அந்த மாதிரி வந்து ரைட்டர்ஸ்கிட்ட அடை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஏன்னா ரைட்டர்ஸுங்கிற சமூகமே இப்போ போயிடுச்சு முன்னாடியெல்லாம் வந்து தேவர் ஃபிலிம்ஸ் கதைகளாக சத்தி ஜோதியின் கதைகளாக இப்படி எல்லாமே ஆரம்ப வேலை பண்ணிச்சாருன்னா அது அவர் கதை இலாக்கா தனித்தனியாக எல்லாமே இப்படி வச்சுருந்தாங்க இப்போ கதை இலாக்காங்கிறது எல்லாம் கதாசிரியர்களே ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க இப்போ எல்லாருமே இதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் என்னென்னா கதை திரைக்கதை வசனமும் டைரக்ஷன் எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு நான் பண்ணுன்னே என் அசிஸ்டண்ட்டுகளும் பூரா பார்த்திபன் பாண்டியராஜன் எல்லாம் லைனாக சோமு இவன் சேகர்னு எல்லாரும் அதே மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ரைட்டர் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகி போச்சு அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு தட்டுப்பாடு ஆகி போச்சு அதனால் அந்த ரைட்டர் சமூகங்கிறது வந்து இந்த மாதிரி சின்ன படங்கள் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுது அப்படிங்கும்போது அதை வச்சு தான் இருக்குது இப்போ தாதா படம் பண்ணால் எடுக்கும்போது அவர் எனக்கு கம்மியாக தான் கதை ஏன்னா நான் நடிக்கிற போர்ஷன் வரைக்கும் தான் அவர் வந்து சொன்னார் மற்றபடி நானும் வந்து பெருசாக கேட்டுக்கல என் கேரக்டர் வரைக்கும் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் படமாக பார்க்கும்போது தான் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படியெல்லாம் படம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி ஒரு செல்வகுமார் அவர்கள் வந்து இவ்வளோ பேரும் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த பம்பர் படம் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது கண்டிப்பாக வெற்றி வந்து அதை கேட்டுக்கிட்டு அவரே பிரியப்பட்டு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் சிக்கிருக்காருங்க போது கண்டிப்பாக ஏற்கனவே பேசினவங்க சொன்னாங்களே இது பம்பர் அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இனிமேல் பேங்க்கில் போய் வாங்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு எல்லா விதத்துலேயுமே தான் இருக்குது நான் சொல்லணும்னு நினச்சிட்டு வந்து என்னென்னா இந்த பம்பருங்கிறது என்னென்னா ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல நேரம் கிட்ட நேரம் இருக்குது இல்லையா நேரம் நேரத்தை பொறுத்து தான் இதெல்லாம் அமையிறது இந்த லாட்டி சீட்டு இதெல்லாம் அமையிறதுங்கிறது எல்லாம் நேரத்தில் கூட நல்ல நேரம் கட்ட நேரம் இல்லாமல் நல்ல நேரத்தில் கட்ட நேரம் இருக்குது கட்ட நேரத்தில் நல்ல நேரம் இருக்குது இப் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்து இருக்குது என்னென்னா ஒருத்தர் ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு போனால் வேலைக்கு போன உடனேயுமே அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சுன்னு ஒரு பயங்கர சந்தோஷத்தில் உடனே ஒரு ஃபோன் அடித்து ஒன் காஃபி அப்படின்னு சொல
இது கெட்ட நேரத்தில் நல்ல நேரம் நல்ல நேரத்தில் கெட்ட நேரம்னு சிலதெல்லாம் இருக்குது அது என்னென்னா பீர் அடிச்சுட்டு பசங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஜாலியாக போகும்போது போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க தப்புன்னு குத்தோட அழுனா அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தார் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிறவர் அவங்களுக்கும் எல்லாமே வந்து எப்பவுமே வரப்பாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதுலேயும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் நேச்சர் இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் என்னடா பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டு அப்படின்னு ஒன்று அப்புறம் திட்டியான முடியல படிக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சி விட்டோம்னா இப்படி வந்து பீர் அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு கேஸ் எல்லாம் ஆச்சுன்னா படிப்பு என்ன ஆகிறது அதான் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி தொலைஞ்சு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டார் அப்புறம் போகும்போது ஒருத்தனை டைங்க வா அப்படின்னு அப்படின்னு ஒன்று எல்லோரும் அந்த அட்ரஸ் சொல்லிட்டு போங்க ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது நேரம் அந்த வழியாக வரும்போது உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வரும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட மாதிரி எல்லாம் விசாரிச்சுக்கிற பசங்க கரெக்டாக வீட்டுக்கு வர்றாங்களா போகிறாங்களான்னு கரெக்டாக விசாரிச்சுக்கிறேன்னா அதை ஒரு நல்ல நேரம் அவர் வந்து யாரையும் பனிஷ் பண்ணல இதில் ரெண்டு பேர் கரெக்டாக வந்து அவன் அட்ரஸ் சொல்லிட்டான் ஒருத்தனுக்கு பயம் என்னென்னா இவர் பாட்டில் வீட்டில் தான் வந்து நம்ம கேட்டு விசாரித்து நம்ம பீர் அடித்து தெரிஞ்சு இது எதுக்கு அடுத்தடுத்து டென்ஷன் ஆகிட்டுருக்குன்னு சொல்லிட்டு இந்த அட்ரஸை மாற்றி சொல்லிடுவோம் நம்ம ஒரிஜினல் அட்ரஸ் சொல்ல வேண்டான்ட்டு இவருக்கு நல்ல நேரம் அவர் விட்டார் போனால் போகுதுன்னு இப்போ என்னென்னா அவன் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல நேரம் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணான்னா அட்ரஸை மாற்றி சொன்னான் பலார்னு ஒரு அறை ஏன்னா அந்த வீட்லேருந்து இவன் குடி வந்துட்டான் பழைய அட்ரஸ் இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் அந்த வீட்டில் தான் அவர் குடியிருக்கார் நல்ல நேரத்தில் கெட்ட நேரத்தில் இப்படி வரும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனையுமே அந்த லாட்ரி சீட்டை பற்றி நினைக்கும் போது அப்போ இப்போ நான் நினச்சி பார்த்த கதையை வந்து என்னென்னா லாட்ரி சீட் கடைசியில் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கிளைமேக்ஸை வைக்க முடியாது ஏன்னா அது வரைக்கும் அவன் உட்காண்டிருப்பான் லாட்ரி சீட் அடிக்க போகுது அடிக்க போகுது நினச்சிட்டு கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா டென்ஷன் இருக்காது ஸோ லாட்ரி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வாங்குறதுல தான் பிரச்சனை இருக்கும் அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அதே மாதிரி வந்து அவுட்லைன் சொல்லும்போது அது அடிச்சிருச்சு ஆனால் அடித்தது வந்து அடித்தாலும் கிடைக்குமா அது அடித்தாது யாருக்கிட்ட இருக்குது அந்த சீட்டு இதெல்லாம் தான் பிரச்சனையாக கதையில் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த அறம்னு சொன்னாங்களே அந்த பர்த்டே அவர் ஹாரிஸ் பர்த்டே அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லி அவருக்கும் வெற்றிக்கும் நடுவில் உண்டான பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அதுதான் தீமை எடுத்திருக்காங்க அதனால் அந்த அறமுங்கிறது எல்லோரும் பேசும்போது அது குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க ஏன்னா எப்போவுமே போராட்டம்ங்கிறது மனிதனுக்கு அதுதான் பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் நம்ம மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு நம்ம நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்று கூட கேள்வி பதில் எழுதும் போது இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கடவுளை விட வலிமையான ஒரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா இருக்காரு அப்படின்னா அது மனசாட்சி தான் ஏன்னா கடவுள் இருக்காரு இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியாது கண்ணில் பார்த்து இல்லை ஆனால் மனசாட்சிங்கிறது வந்து நம்மளை எப்போ உறுத்திக்கிட்டே இருக்கும் ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டா கூட கொஞ்ச நாளில் சாமிக்கு தெரியல போலக்கு நம்மளை உட்டுச்சு நினச்சிக்கலாம் ஆனால் மனசாட்சி விடவே விட அது கடைசி வரைக்கும் நீ இதை பண்ணு இதை பண்ணுன்னு உட்டிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி இதில் வந்து அவருடைய கேரக்டருக்கு வந்து அந்த சோதனை வருது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அது பண்ணியிருக்காங்க அதனால் படம் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரும் நிக்கலுக்குன்னு ஒரு தடவை சொல்லிக்கிறேன் என்ன ஒரு நல்ல ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருமே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இது பண்ணது இவர் கஷ்டப்பட்டு போராடி வந்தவர் இன்னும் நல்லபடியாக வருவார் போராளிங்கிற குணம் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு இருந்துட்டு இருக்கு ஸோ டோட்டலாக இந்த டோட்டல் டோட்டல் டீம் தியாகராஜ் சார்லேருந்து டைரக்டர் செல்வாலேருந்து ஹீரோ ஹீரோயின் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனமாக இந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் அடுத்தபடியாக பம்பர் படத்தின் இயக்குனர் டிரெக்டர் செல்வகுமார் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் நேரம் இல்லை என்னுடைய ப்ரொடியூசர் தியாகராஜ சார் ஆனந்த ஜோதி படத்தை நன்றி சொல்லிக்கிறேன் நான் என்னென்னா ஒரு பஸ்ட் படம் பண்ணும்போது நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் ப்ரொடக்ஷன் சைடு எல்லாமே இருக்கும் ஆனால் எனக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நான் சொந்த படம் எடுத்தால் என்ன உரிமையோடு எடுப்பேனோ அந்த உரிமையை என் தயார் படம் எனக்கு கொடுத்துருந்தார் ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி கடம்பட்டிருக்கேன் அப்புறம் சினிமாவுக்கு வந்தால் ஒரு சீன் சொல்லி தான் நம்ம அசிலேட்டர் ஆக முடியும் ஆனால் சினிமாவுக்கு வந்து என்ன பண்ணனே தெரியாமல் இருக்கும்போது வாங்க சினிமாவை பற்றி பேசலாம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதி அன்று முதல் இன்று வரையும் வழிகாட்டியாக இருக்கிற பாக்கியரே சார் எனக்கு வந்தது எனக்கு மிக பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப நன்றி சார் அப்புறம் என்னோட குருநாத முத்தியான மீரா கதிரவன
சீக்கிரம் உங்களை டைரக்டர் ஆகணும் நான் ஐயப்பனை வேண்டிக்கிறேன் அப்புறம் அவங்க டிட்டோ இங்கே வந்தோம் வா 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 வேகமா டிட்டோ அங்கம்பாள் டெரிஷன் ஆகிடுச்சு அஜய் 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 திலீப் எல்லாம் கொஞ்சம் மேலே வந்துருங்க ஒரு ரூம் மேலே வாங்க டிட்டோ வந்து அங்கம்பாள் டெரிஸில் நடித்த ஒரு ஆள் மலையாளத்தில் ரொம்ப ஃபேமஸான நடிகை ரொம்ப நல்ல நடிகை ரொம்ப ஆத்மார்த்தமான ஒரு ஆள் அப்புறம் இந்த படத்துக்கு பின்னணி இசை வந்த கிருஷ்ணா ரொம்ப அருமையாக பண்ணியிருக்கிறார் ரொம்ப நன்றி நண்பன் அவர் வந்து மசாலா கபையில் வந்து ஒரு மியூசிக் ட்ரூப் இருக்குது அதில் வந்து பின்னணி இசைக்கு அவர் ஒரு கிட்டாரிஸ்ட்டு சிங்கர் அவர் டிட்டோ திலீப் வா டிட்டோ அஜய் அஜய் இல்லை சரி அப்புறம் பின்ன அந்த கேரளாவில் வந்து நம்ம லொக்கேஷன்ஸில் வந்து ஐயப்பன் கோயிலெலாம் எங்களுக்கு பர்மிஷன் வாங்கி கொடுத்து ரொம்ப உறுதுணையாக இருந்த சஜேட்டா இன்னொன்று வா வேணும் பேவா சஜேட்டனா இருந்து எனக்கு எல்லாம் அவரை செய்து கொடுத்தது நந்தி உண்டு சஜேட்டா வேற இந்த படம் நடக்க மிக முக்கியமான காரணமாக இருந்த ராஜி வெட்டி சார் ரெண்டு பேருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் கதை சொன்னேன் கதை சொல்லி நான் அந்த கதையை நான் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அன்றைக்கி சொல்லி நம்பிக்கையாக இருந்த வெட்டி சார் ராஜு மூலமாக தான் எனக்கு இந்த ப்ரொடியூசர் சந்திக்க வந்தேன் ராஜுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் வெட்டி சார் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் நன்றி வந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு முக்கியமான வேண்டுகோள் ஒன்று வைக்கணும் நினைக்கிறேன் என்னென்னா கேரளா லாட்ரியை பற்றி இங்கே தமிழில் நம்ம படம் எடுத்துருக்குறோம் கேரளா லாட்ரி மூலமாக கேரளா கவர்மெண்ட் நிறைய நல்லதுகள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த லாட்ரியை பற்றின கதை நம்ம எடுத்துருக்குறோம் இந்த கதை அவங்க கவனத்துக்கு போய் அந்த கவர்மெண்ட்டில் இருந்து ஐயா முதல்வர் பினராயி விஜயன் ஐயா இந்த படத்தை பார்த்துட்டு ஏதாவது அபிப்பிராயம் சொன்னால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும்னு ரொம்ப ஆசைப்படுறோம் ஒரு வேண்டுகோளாக வைக்கிறேன் அது இந்த ப்ரெஸ் மூலமாக நிறைவேறும் நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி நீங்கள் எல்லோரும் வந்ததுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த படத்தை கொண்டு போய் எப்படியாவது சேர்க்கணுங்கிறது என்னோடய ஆசை அதெல்லாம் நீங்கள் நிறைவேற்றுவேன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் வந்ததுக்கு சிறந்தாழ்த்தி என் அன்பையும் நன்றி வணக்கத்தையும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி நண்பர்களே என்னாச்சுன்னா இந்த வந்திருக்க எல்லாத்துக்குமே வந்து ரொம்ப வணக்கம் அது போக வந்து நம்ம செய்தி டிவி அவங்களுக்கு வணக்கம் யூடியூபருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பம்பர் படம் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பராக எடுத்திருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம செல்வகுமார் டைரக்டரை வந்து நான் எங்கேயோ கடந்து காட்டில் கடந்து நண்பர்களே இந்த இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டுருந்தவனே என்னை கூப்பிட்டு வாங்கி இந்த இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கதையை கொடுத்து சூப்பரான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க அதில் அது போக இந்த படத்தில் வந்து என்ன வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் நம்ம அண்ணன் நம்ம சொல்லுகுமார் அண்ணன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க ப்ரொடியூசர்னா ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை ஆனால் சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு இருக்கா என்ன வேணும் எது வேணும்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப ஒரு பாசமாக கவனிச்சு வாங்கி நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையும் கரெக்டாக செஞ்சாங்க அவங்க வந்து கூட பிறந்த நம்ம அண்ணன் மாதிரி கூட உட்காந்துட்டே ஏன்னா எப்படி இருக்கிற உடம்பு பரவாயில்லையா நீ வாங்கிங்களா வாங்கிங்களா ரொம்ப இது பண்ணாங்க அதில் படத்தில் வந்து நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அதில் இந்த படம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஏன்னா நான் வந்து படம் இது பண்ணிச்சுல லாஸ்ட் கட்டெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அருமையான படமாக இருந்துச்சு படம் ரொம்ப ஒரு நல்லதாக இருந்துச்சு அது இந்த படம் எடுத்துச்சில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வந்து வெயில் ரொம்ப அதிகம் கடற்கரை ஃப்ரெஷர் அவர்களும் சேர்த்து ட்ரெய்லரை வெளியிடுவார்கள் டிரெக்டர் முத்தையா டிரெக்டர் மீரா கதிரவன் டிரெக்டர் கோபிநாத் டிரெக்டர் அனீஷ் டிரெக்டர் ரஃபீக் டிரெக்டர் கணேஷ் பாபு மற்றும் டிரெக்டர் மந்திரமூர்த்தி அவர்கள் பெற்றுக் கொள்வார்கள் சரணமே சரணமே சரணமயனே சரணமே சரணமே திரவி
நன்றி கவிஞர்கள்